Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, bienvenue sur les antennes qui lancent télévision. 10-12, le Zénith déclare et démarre encore en même temps. Tout de suite et maintenant, merci à vous de vous installer confortablement de l'endroit où vous êtes. Merci également de tenir votre télécommande en main. Ensemble, nous partagerons deux heures de temps d'antenne autour des sujets qui sont les plus importants aujourd'hui au Cameroun et qui vous permettent vous aussi de rester en haleine quant à l'évolution de l'actualité. Mais surtout, on vous dira, c'est une autre façon de vous transmettre l'information avec un zeste de réalité en donnant la parole aux uns aux autres de faire leur analyse, leur point de vue. Mais pour vous aussi à la maison, vous nous laisserez vos nombreux commentaires, comme d'ailleurs c'est le cas tous les jours à travers les plateformes qui sont connues aujourd'hui. Grande équipe au quotidien, Donald de Brice Kamgang, euh, Karine Sontia, Bombok Mbengan Kanje, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis encore ce matin pour la même mission. Nous allons vous servir jusqu'à 12h. Merci à vous, madame, messieurs, de vous installer confortablement de l'endroit où vous êtes ce matin. Donald Brice Kamgang, je commence avec vous ce matin. Bonjour Donald Brice et bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Pourquoi dans notre pays on commence, on commence, on achève toujours par là où on aurait dû commencer. C'est ce matin de mardi, euh, c'est dans l'après-midi notamment que le ministre de la Santé publique va rencontrer le maître Kamer, c'est les médecins du Cameroun qui, euh, comme vous le savez, sont des partenaires du gouvernement. Le syndicat euh, fait partie de ceux-là qui ont initié il y a plus quelques jours une opération de dénonciation de la baisse et des primes. La prime de technicité agent technique a été supprimée euh, de la sorte de, de, de ces médecins. Une prime qui était censée être euh, abrogée depuis 2002 et qui ne l'a pas été. 18 ans après, alors qu'on est en pleine pandémie du Covid-19, alors que les médecins sont en avant-poste de cette réponse, eh bien, le gouvernement a choisi de supprimer cette prime, évidemment sans concertation, comme le plus souvent c'est le cas, ça crée un grincement dedans et cela est de nature à démobiliser le personnel soignant. Ce n'est pas le moment. Alors, c'est une actualité également qui est très suivie et très courue en ce moment au Cameroun. Ces médecins dits indignés qui disent leur courroux et leur mécontentement quant à la suppression de cette prime à hauteur, portée à hauteur de 2400 francs CFA. Beaucoup ont demandé à ce qu'on revienne aux salaires qui ont été euh, reconnus aux médecins au Cameroun avant la dévaluation du franc CFA. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, suppression sur suppression, c'est assez compliqué. Même si le ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, a pensé qu'il était important de mettre sur pied une rencontre avec les leaders de ce mouvement dit indigné aujourd'hui, il est important également de rassurer les médecins quant à la mission qui est la leur, celle de sauver des vies. Bon, bon, Bengan Kanji, bonjour. Bonjour, M. Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. L'Afrique, l'Afrique ne cessera jamais de surprendre. En fait, surprendre parce que l'Afrique s'est mise à la remorque de l'Occident et s'est transformée en comptoir occidental. Laurent Gbagbo sera-t-il candidat pour l'élection présidentielle en République de Côte d'Ivoire cette année Rien n'est moins sûr. L'ancien chef d'État court une condamnation de 20 ans pour, tenez-vous tranquille, braquage d'une agence de la ZDAO. Soyons sérieux. Un chef d'État qui parle braquer une banque et les autorités ivoiriennes n'ont même pas honte. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'agence de la BDCAO là-bas, au nord de la Côte d'Ivoire à Boaké Vraiment, vraiment, vraiment. Pour le chef de l'État qui a été j'allais dire, innocenté par la Cour pénale internationale et dans son pays, on dit qu'il ne sera pas candidat. Il risque de ne pas compétir pour les prochaines années. La compétition en octobre prochain. Et c'est la honte de l'Afrique. Effectivement, il y a une délégation qui est allée rencontrer le président de la commission, si vous voulez, de la CI, cette commission qui organise les élections en Côte d'Ivoire, il y a quelques jours, pour lui remettre une correspondance demandant pourquoi est-ce que Laurent Barbeau ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Bon, Bengan Kanji, vous l'avez très bien dit, 20 ans, d'ailleurs, une poursuite hein, à son encontre qui fait de lui un prisonnier qui risquerait de, de, de purger 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de cette banque-là. Même si jusqu'à présent, tout laisse à croire que c'est une farce bien montée pour l'écarter justement de la course à la présidentielle. Et, et, et le drame dans tout ça, je ne vous coupe pas, c'est qu'il ne peut même pas voter. 
Il peut même pas voter. Il, voilà, il est déçu de, 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 de toute activité est politique. Que, est ce que Elle Laurent Barbeau va forcer son entrée en Côte d'Ivoire Quand on sait également qu'il y a quelques jours, il demandait absolument à obtenir un passeport ivoirien en Belgique. Un passeport où il se trouve ordinaire, parce que le passeport diplomatique lui a été refusé. Maintenant, il veut un passeport <rire> ordinaire pour se rendre en Côte d'Ivoire. Ce qui lui a refusé. En tout cas, on verra la suite, madame, monsieur, de cet événement avec vous. Mais nous vous rappelons, avant de poursuivre quand même, qu'aujourd'hui, du côté de Cameroun, c'est une actualité forte quand même. Les avocats de sa majesté Faux Sokunju, si vous voulez, du Faux Sokunju, aujourd'hui, ont adressé une correspondance au préfet de, bien sûr, au, au préfet du Honkam, lui demandant de demander, lui aussi, des excuses au faux Sokonju pour avoir humilié de cette façon une majesté, quelqu'un qui a donné de sa vie pour la libération de la, du Cameroun depuis les années de la colonisation. Comment expliquer que la décision du préfet ne, re, ne soit regorgée dans aucun texte au Cameroun aujourd'hui Ils ont mené non seulement des demandes, mais surtout, il est important de mentionner qu'aujourd'hui, 45 notables issus de plusieurs castes ont exprimé avec véhémence leur courroux et demandent et exigent des excuses de ce préfet, lui rappelant que s'il s'agissait du sultan Bamoun, il ne se serait jamais, oui, euh, il ne se serait jamais justement euh, comporté de la sorte. Et c'est très dangereux en même temps. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Je porte ce matin les réclamations du personnel Covid-19 du district de Mboko qui sont sans salaire depuis quatre mois. Depuis le début de la pandémie, ils n'ont reçu que 60 000 francs et aujourd'hui, ils sont déjà à quatre mois sans rien. Comment est-ce qu'ils vivent au quotidien Comment est-ce qu'ils ont fait pour combattre cette pandémie dans cette localité-là On se pose bien des questions, mais ce matin, ils veulent bien que le ministère de la Santé et toutes les autorités compétentes leur mettent en possession de leurs différents droits. Et on dira bien sûr, Karim Sonsa, que malgré les laborieuses défenses de Manaud Malachi autour hein, de la gestion de l'audit euh, sur la gestion des fonds du Covid-19 et même de tout ce qui a été fait, il se trouve que ce personnel soignant se plaint aujourd'hui de n'avoir pas reçu ces 15 000 francs. Ce n'est pas seulement 15 000, il y en a également ceux qui, qui attendaient 10 000. Je parle là, je parle ce, là ce, de, de, de tous leurs de émoluments par rapport à 4 mois. C'est 15 000 francs, c'est 15 000 francs jour. Oui. Et il y a également ceux de l'Est aujourd'hui qui demandent absolument ce qu'ils soient. Euh, qu'ils ils demandent à être payés de toutes les mm -hmm. façons. Et c'est une réalité également. C'est dans plusieurs localités comme ça que les personnels de santé euh, en charge de la lutte contre le coronavirus, notamment, qui étaient chargés de faire des, des enquêtes sur le terrain, de recueillir des informations et de procéder aux premiers soins, par exemple, n'ont pas été payés jusqu'ici. Manaouda Malachi s'en sortira-t-il ou pas Mais est-ce qu'il est seul dans l'histoire Où est-ce qu'il est caché exactement le ministre du Commerce Qu'est-ce qu'on dit du ministre de l'Administration Territoriale Transparence exigée aujourd'hui par les Camerounais. Vous devriez en réalité faire la lumière sur la gestion de tous ces comptes et tout ce que vous avez fait autour du Covid-19 au Cameroun. Les Camerounais vous regardent véritablement. Dominique Audrey Yengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngatchou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai la voix grave parce que comme tout le monde sur la toile, on a eu le malheur de voir euh, le sang de cet homme qui a été froidement assassiné dans la ville de Gaoundéré devant femmes et enfants par des malfrats en emportant une énorme somme d'argent. On ne devrait plus vivre ce genre de situation et j'espère vraiment, j'espère que les forces de l'ordre pourront mettre la main sur les responsables de cet acte effroyable. Vraiment, si c'était simplement l'argent, on aurait pu prendre l'argent et partir en lui laissant la vie sauve. Homme d'affaires brutalement doit... assassiné en Personne ne oui. doit mourir de cette façon. Et vous portez justement la voix des veuves ce matin Non. <rire> non. Je porte la voix d'une jeune femme, du moins elle adresse son histoire en partie à Père Mombo. Il est question de savoir est-ce que c'est à son père qu'elle doit remettre la dot. Elle dit qu'elle est née d'un couple de mineurs, ils étaient encore très jeunes. Conséquence, elle a, elle a grandi dans la famille de sa mère. Ses parents se sont séparés, ils étaient encore des élèves. Son père s'est retrouvé à l'étranger, en Europe notamment, où il a reconstruit sa vie. Euh, tout récemment, lorsqu'elle était à l'université, elle entra à l'université, son père est venu au Cameroun et pour la première fois, 
ils se sont vus. Celui-ci a entamé les procédures dont je la fais courte. Il a entamé des procédures et elle a retrouvé là-bas. Arrivé là-bas, les deux premières années, son père euh, s'est comporté plutôt bien. Mais sauf qu'elle dit qu'elle constate que lorsqu'elle est sous la douche, son père ouvre la porte des toilettes, fait une sorte de voyeurisme. Et à côté de ça, il lui faisait des, des commentaires euh, désagréables sur euh, le développement de sa poitrine et également son fessier. Elle dit qu'elle a pris peur et elle a commencé à bloquer la porte de sa chambre lorsqu'elle dormait la nuit de peur de, de, de subir un assaut de son père. À côté de ça, elle s'est rapprochée de sa belle-mère à qui elle a posé la situation, mais celle-ci n'a jamais maudit. Elle est restée silencieuse. Et cela a continué au point où elle est partie de la maison après les examens pour aller s'installer chez une de ses copines. Elle dit qu'elle a commencé à travailler, elle s'est louée une chambre, mais euh, que avant que son père ne commence ces, ces choses, elle avait déjà rencontré un blanc avec qui elle s'est mariée ensuite. Sauf qu'elle dit que ça fait dix ans avec son père, elle a fini par avoir son doctorat, elle a eu ses enfants, elle s'est mariée. Et euh, son père n'a pas véritablement assisté à ces différentes étapes de sa vie. Son père ne connaît pas ses enfants. Ses enfants non plus ne connaissent son père. Et la question qu'elle pose aujourd'hui, puisqu'elle dit qu'elle a mentionné à son mari que même si on se marie à l'état civil et à l'église et tout, chez nous, notre culture voudrait que tu viennes procéder à la dot. Donc aujourd'hui, son mari est prêt pour faire cette dot là et elle ne sait pas comment faire puisque même lorsqu'elle a mentionné à sa mère euh, les agissements de son père, celle-ci est restée silencieuse elle n'a rien dit, elle lui a seulement, seulement demandé de rester à l'écart de son père qui doit recevoir la dot de cette jeune femme et à côté de ça, elle aimerait savoir si le comportement de son père qui dont elle n'est pas, pas la seule victime, est une sorte de malédiction et est-ce que son père peut être soigné si c'est une malédiction Merci beaucoup Dominique Audrey pour l'histoire de ce matin. Mais on va quand même dire que c'est assez compliqué aussi. Hein? Oui. Est-ce qu'un père peut tomber amoureux de sa fille Un père pervers. Est-ce qu'un père peut être séduit par les formes de sa fille euh, L'homme que... derrière le père, oui, malheureusement. Non, pourquoi vous dites l'homme derrière le père Je parle du père parce, parce que, que, que le père normal ne pourrait pas. Oui, ben, est-ce que, est que le père est malade Est-ce qu'il a un souci Comment expliquer ça En tout cas, on va tenter chacun oui. sur le plateau de donner son point de vue. Pour mieux comprendre ça, mais est-ce qu'un papa peut vraiment avoir de l'aversion pour sa fille est-ce qu'il peut pousser les portes des toilettes de sa fille pendant que ceci prend son bain Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un parent s'agisse de la sorte Maintenant que la fille part de la maison, rencontre un homme, veut maintenant se marier, il faut revenir voir papa qui aujourd'hui s'est braqué, a fermé les portes, ne veut même plus entendre parler, estime que la fille a fui la maison. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un père pareillement En tout cas, vos commentaires sont aussi attendus, madame, monsieur, sur la plateforme 10-12, le Zénith, n'oubliez pas ou directement sur Equinox TV pour ceux qui sont avec nous et qui nous regardent sur, sur Facebook en direct ou au numéro qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. Envoyez-nous vos commentaires et laissez-nous lire justement vos idées. Bon, bon, Megan Kandi, je commence par vous ce matin. Comment vous expliquez cette histoire Comment vous l'entendez, vous il faut, il faut soigner les deux. Le père et la fille Oui. C'est coutumier ce genre d'histoire où l'enfant, pour justifier ses dérives, va accuser un des parents. Parce que tel, ma maman se comporte comme ça, je, je me suis obligé. Je me suis obligé de partir de la maison. Parce que papa a eu un type de comportement, j'ai été obligé de partir loin de lui. Parce que, parce que justement, c'est désagréable. Mais puisque vous résolvez les problèmes, vous êtes en mariage l'état civil et tout alors vous avez euh, atteint la plénitude de, de votre épanouissement restez tranquille oui mais pourquoi elle... la dot vous dérangerait papa n'a rien revendiqué donc elle, en fait c'est votre elle, chance elle, elle porte quand même un problème sérieux elle dit que elle est partie de la maison parce qu'à un moment donné euh, l'attitude du père était, 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 était cher ami était euh, inacceptable justement et tous les problèmes que vous avez aujourd'hui vous rencontrez aujourd'hui justement entre les enfants et leurs parents les enfants se comportent comme si ils sont procureurs et juges au même moment ils prennent les décisions qui les semblent j'allais dire appropriées d'accord à ce moment comme on dit souvent il n'y a pas de clé pour ouvrir la vie vous vous êtes dans la vie vous êtes épanoui pourquoi vous vous rendez donc finalement compte qu'en fait vous n'avez pas pu faire ce qui aurait dû être fait. 
Bon, 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 essayons de nous comprendre. Vous avez une fille qui se plaint. Vraiment. Je... C'est des conneries. C'est des, 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 des conneries, justement. C'est des conneries. Donc, Elle dit, je, je, je ferme la, 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 la porte de ma chambre. Pourquoi Elle parle à sa mère. Non, mais attendez, si elle prend son bain, elle ferme les portes des de, 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 de toilettes, non Oui, il y a un papa est pervers. Est-ce que, est que papa a l'autorisation d'entrer de, 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 comme ça sans... Non. Est-ce que c'est sérieux Non, mais j'ai dit, elle a formé, fermé, elle, a, elle en a parlé à ses deux mamans. Elle dit, personne, aucune des mamans ne lui a rien dit. Vous pouvez trouver ça normal C'est possible, ça Votre propre maman qui a divorcé avec votre papa, il ne dit rien la deuxième épouse de, 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 de votre papa ne dit rien. Non, la, sa mère lui a demandé de s'éloigner. Puisqu'elle voilà. est partie de là, elle lui a dit que, ok, reste en retrait. Non, reste loin mais qu'est-ce qu qu'elle est le problème Papa est pervers et pas pervers. S'éloigner, ce n'est pas la solution. C'est justement là le problème. C'est quoi, mon Quel bon est bon le problème Elle dit maintenant, il faut soigner. On soigne qui si Le père ou l'enfant <rire> Voilà, c'est ce type de comportement qui vous perd. Vous, la, la génération d'aujourd'hui, c'est ça qui vous perd. Bon, j'avoue qu'on oui, oui, a un peu perdu ce matin dans cette explication parce que oui j'avoue qu'on a un peu perdu ce matin cette non on est justement on est perdu parce que vous pensez que le monde commence et termine avec vous vous avez une maman à la maison vous dites son mari vient vous voir quand vous vous lavez peut même entrer dans votre chambre elle ne dit rien votre propre maman vous dit non éloignez-vous de votre papa vraiment c'est un type dangereux ça veut rien dire du tout sa mère au Cameroun, elle ne peut rien faire. Non, mais elle ça veut dire qu'elle a vécu, sa maman a vécu avec son père. Ils étaient élèves. Sa maman a vécu avec son père. Son père avait tel type de comportement. Ou bien cette maman a constaté que son amant, un peu maman, avait tel, quel type de comportement. Était-il violent Avait-il des agissements d'un non pervers et tout Vous ne pouvez pas juger quelqu'un comme ça sur la seule base. De, de, de déclaration d'une personne. Ce n'est pas possible. Donc, donc c'est pour donc, ça que faut, je vous dis. J'ai peur de dire père, que cette fille fomente une histoire pour justifier sa sortie de la maison. Deuxièmement, mmh. à la maison où elle vit, il y a une maman qui l'encadre. Mmh. Vous dites, votre mari vient me regarder dans quand je me lave. Et c'est. Vous voyez les mamans de. Il y a des femmes comme ça. D'accord. Ouais. Ça veut donc dire quoi? Une complicité entre cette maman et qui, qui peut accepter que son mari viole sa propre fille. C'est pas sa fille. Alors, Vraiment, alors on a envie de comprendre. C'est déjà bon, 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 on a envie de comprendre. Euh, et maintenant, elle part en mariage. Elle ne peut pas, à ce moment-là, elle ne peut pas exiger à son blanc de mari que, dans nos chez nous, la tradition exige. Elle se rappelle plus tard, après avoir eu au moins trois enfants. Un bon, bon. Mais quand même, bon, 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 sérieux. Je, je crois quand même que. Euh, la téléspectatrice qui nous envoie le message ce matin euh, nous a restitué une histoire, la sienne. C'est vrai, on n'a peut-être pas tous les éléments de l'histoire, elle, elle a contracté, elle nous a donné l'essentiel. Mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même que c'est assez dur de, de dire qu'elle est en train de fomenter une histoire Elle parce fomente. Que, parce qu'elle parce que elle 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 demande, elle demande à trouver des solutions quand même. Hein? Elle demande quand même à trouver des solutions. Mais à trouver que, la solution au fait d'un homme pervers, la solution est aussi, papa lui dit... Bon, comme tu vois, ta maman et moi s'est rencontrés à telle occasion, ton père s'est oublié là, c'est ceci, qui va le conduire Mais qu'est-ce qu qu'on peut donc traduire par le comportement du père qui rentre dans les toilettes pendant que sa fille prend son bain, qui rentre dans la chambre pendant que c'est ça Ce n'est pas normal. Et or, on ne peut pas, ce n'est pas là le problème qui se pose là maintenant. Mais c'est lui qui justifie justement son éloignement de la maison. J'ai dit, elle, 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 c'est faux. Après s'être éloignée de la maison, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Ça veut dire qu'on ne, ne peut pas avoir deux enfants en, en deux mois. Bien sûr. Elle vit. Elle a d'abord dit qu'elle commençait à vivre avec son mari d'aujourd'hui, oui. quand elle était avec ses parents, qu'avec son papa. C'est ce qu'elle dit. Mm. Ça veut dire que c'est une relation qui, a, qui, qui date. Mm. C'est une relation qui date. À ce moment-là, elle ne se rendait pas compte qu'il fallait doter. Et qu'il fallait doter au père, de, auprès d'un père qui est pervers. Dites-vous donc qu'elle a, que a perdu les bases justement du mariage. Voilà, elle s'est répondue. Là elle maintenant, dit... on peut la racheter. Mais, des grâces, des grâces, vous les jeunes, ne justifiez, pas pas, ne justifiez pas votre mauvais comportement, votre écart de conduite, votre écart de langage, parce que vous avez mal apprécié les actions de vos parents. Oui, oui, absolument, parce que demain... 
<rire> oui, oui, ça, ça va vous arriver. Parce elle devait attendre qu'on la viole dans cette maison non. avant d'agir. Mais vous n'avez pas attendez. compris. J'ai dit, elle a barré, elle barricadé, elle fermait sa chambre. Fermait. Mais ça veut dire qu'elle a pris des mesures préventives pour qu'elle ne soit ça. pas. C'est ça. Bon. Maintenant, vous ne pouvez pas me dire que sa maman biologique et sa maman qui l'encadre là-bas, les deux femmes, peut-être qu'ils ne se connaissent même pas, et puis fermer la bouche. Bon, bon, bon quand même. Vous êtes avec M. Moi, c'est je, je, je les vois plus. Vous êtes notre sage ici. Qu'elle vienne voir son père en lui Prenons. disant, papa, euh, j'ai eu un, un mari, voilà, qui oui, veut venir donner la dot. Mais elle dit que le père ne veut pas plus ce... ouvrir les portes, le père ne veut même plus la sentir. Le mais après la voix salie, et là, il a raison. Donc, ils viennent donc maintenant. Et justement, c'est là où le blocage se trouve même. Ça veut dire qu'elle a vécu auprès de sa maman sans connaître les frères de son papa. Très bien. C'est ça le problème, okay, parce qu'elle aurait pu dire qui l'a amené chez son père. C'est son papa qui est venu faire des démarches. Quand papa faisait les démarches avec sa mère biologique, qui l'a trouvé de brigand, de tout ce que vous voulez, qui faisait donc des démarches C'est papa qui est en France ou bien c'est sa famille ici, la famille de papa au Cameroun Essayons, essayons, voilà. essayons, donc, essayons non, de prendre notre point de vue. C'est des histoires cousues. Prenons, des, prenons notre point de vue, c'est celui de, 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 de Karine Sontia justement ce matin. Comment vous interprétez l'histoire, Karine Sontia Comment vous la comprenez et quelle solution pour cette fille quelle, que vous Alors, je la comprends euh, avec beaucoup de désolation parce que vous savez que les... on a eu beaucoup d'histoires comme ça. Hein. Hmm. Des mamans qui avaient fait des enfants ici, qui ont récupéré les enfants plus tard, sont allées dans leur mariage avec, et puis leurs nouveaux maris ont abusé de leurs enfants. On a eu des hommes qui, même dans leur maison, hein, abusent, de leurs, abusent de leurs propres enfants, oui. et qui font même des enfants avec leurs propres enfants. Le mois dernier, Equinox. Voilà. Il y a. Après le mois dernier, il y a eu un reportage pareillement. Voilà. Il y a des, il y a des, des, des hommes. Euh, qui, euh, euh, lorsque leurs filles, leurs enfants de sexe féminin commencent à avoir euh, des rondeurs assez prononcées pour les femmes, ils euh, développent une certaine attirance vers leurs enfants. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête, mais il faut être vraiment pervers. Et lorsque vous entendez le papa, vous, la fille vous dit que le papa avait euh, des conversations du genre... Euh, euh, vraiment, ma fille, tes rondeurs commencent quand même à être intéressantes. Euh, me, tu deviens de plus en plus très très belle. Et ainsi de suite. Quand elle entre dans la salle de bain, il la suit. Quand elle est dans sa chambre, il la suit. Vous savez qu'il y a, il y a des, des, des jeunes filles, des femmes qui dorment très mal. Donc avec des jambes totalement écartées. Et des positions vraiment euh, euh, incontrôlables. Du coup, euh, le papa, il peut être pris de n'importe quelle euh, pulsion en ce moment-là. La raison pour laquelle elle a décidé de prendre des disposition pour sa propre sécurité. Sauf qu'en ce moment-là, elle n'avait pas peut-être les possibilités de sortir de la maison, mais quand elle a eu une petite faille, elle, elle est partie. C'est -ce euh, pas c'est pas grave. Vous allez vous allez vous reprendre de les façons et tout. Imaginez-vous alors que très bien. La fille dit qu'elle allait vivre avec ses, ses, ses amis. Et pour un papa normal, hein, lorsque votre enfant part de la maison, vous cherchez au moins à savoir où elle est, même si vous voulez pas qu'elle rentre chez vous. Maintenant, la, la fille dans la maison a dit qu'elle a expliqué à sa marâtre ce qu'elle vivait. Mmh, mmh, et la, bon, sa belle, sa belle la, la maman, ah, la, la femme de papa, si vous voulez. La femme sa de son mère. père. Voilà, si c'était sa mère, elle n'aurait pas, pas gardé le silence. Non, on, 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 on je vous fait, dis on, on, que on si c'était... Et même sa maman ici au Cameroun qui a gardé le silence, je ne comprends rien. Parce qu'une maman qui garde le silence lorsque son enfant vient lui porter de telles accusations, non, elle n'en est pas une. Elle est tout sauf une maman. Parce que les histoires nous montrent que les mamans qui n'arrivent pas à observer le comportement de leurs enfants finissent toujours par regretter l'éducation qu'elles ont donnée à leurs enfants. Bon, on trouvera que vous jugez vos parents. Ce n'est pas une affaire de juge. Je ne juge pas le parent. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe. Très bien. Il est inadmissible que votre fille... Vous voyez les mamans aujourd'hui que quand elles découvrent que en fait c'était vrai ce, qui se, ce que leur mari faisait à leurs enfants, elles regrettent. Elles ont même honte de raconter euh, cette histoire, de dire que oui, j'avais remarqué ça, mais vraiment, je n'avais pas pris cela en compte parce que je me disais que l'enfant dérangeait ou encore que c'était la puberté. Mais lorsque votre enfant réussit à avoir le courage de, faire de, de porter de telles accusations sur euh, leur papa, non, il ne faut pas rester silencieuse, pas du tout, parce que ça contribue à protéger les abus sexuels. La mère, si vous voulez, la oui. génitrice de l'enfant devrait faire quoi La génitrice de l'enfant devrait déjà commencer à enquêter sur son mari. Ça veut dire que si avant, elle n'était pas vigilante, elle doit enquêter dans la famille de son mari. Peut-être qu'il est même parti comme ça parce qu'il fuyait un, 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 un cas de viol qu'il avait commis ici sur une enfant. Et qu'il Je dis bien, les élèves ne violent pas les, les, les enfants. Quand en tout elle cas, a été conçue. 
Je ne refuse pas, je dis quand la maman a été empirique sur la vie de cet homme, peut-être qu'il a fui le pays justement parce qu'il a commis de telles bassesses, ou encore peut-être dans sa famille il y a des choses comme ça, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse. Ok, elle a réussi à demander à sa fille de partir de la maison parce que euh, sa fille de l'autre côté, elle ne peut pas jouer un très grand rôle. Maintenant que la fille est mariée, elle veut malgré tout, c'est son père, elle dit on va bavarder tout ce qu'on bavarde ici c'est son père. Il a voulu abuser d'elle ou pas, c'est son père. Il a fait n'importe quoi, c'est son père. C'est pourquoi elle dit elle aimerait au moins qu'il, s'il veut pas accepter la dot, mais qu'il l'accompagne au moins dans la famille de son papa. Peut-être qu'elle ne connaît personne là-bas, parce qu'il y a des familles ici où quand vous faites un enfant avec quelqu'un, on vous abandonne, même les oncles, les tantes, personne ne cherche à savoir où se trouve l'enfant. Donc, elle aimerait que le papa au moins l'introduise dans sa famille. Mais s'il ne veut pas, qu'elle continue sa vie. C'est pas comme si euh, elle a grandi quelque part avant de le retrouver, qu'elle rentre dans sa famille pécunière, la famille de sa maman, et qu'elle mène la, elle continue avec la procédure. Il n'est pas le centre du monde. Ce, Très ce bien. Je, de, de, Donald Briskamgang, est-ce que vous croyez, comme Carisson? que cette fille, si papa ne l'ouvre pas la porte, qu'elle continue sa vie et qu'elle ne prenne pas, qu'elle ne fasse pas attention justement à ses attitudes. Quel regard vous y jetez vous aussi sur l'histoire Vous avez rappelé tout à l'heure qu'Equinox a proposé il y a quelques mois un reportage justement sur un cas d'abus sexuel d'un papa sur sa fille. Oui. Et justement, c'est un cas typique parce qu'effectivement, dans notre société, on a de plus en plus ce type de, de comportement. Euh, les, les sociologues et, 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 et les, 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 psychologues. les psychologues expliquent qu'il y, y a deux mobiles. Soit ce sont des troubles psychologiques, c'est-à-dire c'est une pathologie mm -hmm. euh, pour la personne qui, qui est auteur de ce type d'acte. Ça peut aussi être euh, euh, le résultat de l'adhésion à des cercles occultes euh, pour celui qui pratique cela. Quoi qu'il en soit, pour ce cas-ci, euh, euh, je ne vois pas comment on peut trouver des excuses à à un papa, un tuteur futile, qui fait des observations indécentes, qui apprécie la morphologie de son enfant, qui ouvre la porte du, du, de, 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 de la salle de, la salle, euh, de, de bain, bain pendant que l'enfant est en train de, de, de se laver. C est, c est, les faits sont suffisamment graves et l'enfant a eu raison de s'en inquiéter. Maintenant, elle... Au point de quitter la maison. Oui, mm -hmm. effectivement, il y a, y a de la peur, il y a de la peur, de la frustration. Et, et, et il faut savoir que dans ce type de situation, bon nombre de familles en souffrent, mais en silence. Il y a de la honte, euh, il y a les interrogations autour de la société dira quoi, euh, le voisin s'il apprend que mon mari a, des, a commis des abus sur ma fille, qu'est-ce que le voisin dira Il y a le regard, la peur du regard de la société. Et donc, c'est une souffrance en silence le plus souvent. Euh, cette fille qui a eu le courage de partir, aujourd'hui, doit se mettre avec un homme et voudrait... L'homme voudrait s'acquitter de la dot. Je ne sais pas si, euh, si la porte du tuteur est complètement fermée. Est Moi, je suis non, est le père. Le père, est, le père est, est, est fermé. Je, je pense qu'elle peut continuer sa vie. Parce qu'elle a sa conscience tranquille. Elle n'a pas commis de crime. Et, 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 elle, est, elle, elle est partie de la maison pour se sauver, pour, pour ainsi dire, pour sauver, pour préserver sa dignité, pour préserver, préserver son intégrité morale. Et donc, elle n'est pas partie parce qu'elle était délinquante. Non, elle est partie pour se préserver. Et si, est, si elle est contrainte à vivre ainsi sans avoir à, à, à faire en sorte que son, son, son partenaire reverse une autre, qu'elle le fasse. Elle pose un problème. Si jamais son papa avait une pathologie, comme vous l'avez très bien dit, comment l'aider à en sortir Oui, effectivement, la famille doit pouvoir euh, s'attacher les services des spécialistes qui existent en la matière, à un suivi psychologique, des consultations cliniques, ainsi de suite. Il y a des, 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 des cabinets, des, des, des personnels de santé, des spécialistes qui s'en occupent euh, précisément. Peut-être que dans la famille, on ne le sait pas. Mais non, mais non il, faut, il faut dire que la, la barrière que le papa a érigée soit brisée, que l'on puisse le pénétrer et qu'il se lâche lui-même. Et alors, s'il nie les faits, qu'est-ce que vous direz Si vous dites, je ne me reconnais pas en ce que m'a fille dit, peut-être pour rejoindre mon Bormengan. Non, ce n'est pas lui qui doit, qui doit dire. Il faut, alors, il, faut, il faut mener des enquêtes. Quelles sont les fréquentations de papa Parce que vous êtes, ça peut être les oui. résultats d'une adhésion à un cercle peu, peu recommandable, oui. exotérique si vous voulez. Ces enquêtes vont permettre de déterminer quelles sont les causes de ce type de comportement qui représente une dérive pour un papa. Très bien. Dominique Audrey, l'histoire justement, vous l'avez saisie pour la première fois, quand j'ai saisi, c'est-à-dire que quand on vous l'a raconté, quel est le sentiment, quelle est l'émotion, quel regard vous avez jeté sur ça 
cette histoire-là. Ouais. Et quel conseil donnerez-vous justement à cette fille sur les questions qu'elle qu pose ce matin Oui, je me suis d'abord dit, dit que euh, puisqu'elle est née de, de, jeune, de deux enfants, la famille de sa mère a récupéré l'enfant. C'est genre, euh, toi et moi, on est en quatrième, on est en troisième, on fait un bébé et ma mère récupère et basta c'est fini. Mmh. Le père, lui, il continue sa vie et sa famille l'envoie à l'étranger peut-être parce qu'ils avaient plus de moyens oui. et autres. Donc, si je m'en tiens, c'est qu'on nous dit souvent ici, l'enfant qui naît dans la famille de, son, de sa mère chez son grand-père, l'enfant devient l'enfant de son grand-père. À ce moment, est-ce que l'ado revient au géniteur Je ne pense pas, du moins, sauf si je me trompe. Elle n'a même pas à s'inquiéter de savoir si son père, ce pervers, ce violeur en devenir. Bon, ou là, bien... là, là, vous le jugez. Sans... Ce n'est pas un jugement, c'est un qualificatif. C'est un la présomption d'innocence. Non, c'est un, quali un qualificatif, Michel. <rire> si j'avais dit c'est un mauvais homme, là, j'aurais jugé. Oui, c'est un commun. Bah, je qualifie. Ça, hein. Si il, on s'en tient, le voyeurisme n'est pas loin du viol. Oui. Le voyeurisme n'est pas loin du harcèlement sexuel. Parce que si ce n'est pas une maladie ou bien de la sorcellerie, un père, quelqu'un qui a fait un enfant, ne peut pas regarder nice. cet enfant comme une femme. Votre enfant est arrivé, elle a, fait, elle, a, elle a eu son bac au Cameroun, elle arrive deux ans après, vous commencez à la voir comme, comme, comme une femme. Je veux dire que sa fille n'a fait que deux ans chez lui. Deux ans. Et c'est pour ça que j'estime que la famille de cette fille a fait une erreur en pensant que l'enfant devait être bien en allant avec son père. Mais sauf que être le géniteur, le donneur de sperme de, 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 qui a conçu cet enfant ne fait pas de vous un père. Je suis désolée. Il ne suffit pas d'être le, le géniteur, la personne à la base de ça, pour être un père. Être un père, c'est un tout, c'est un package. Et cet homme-là était tout sauf un père. Donc cette famille a pensé bien faire, a pensé à l'avenir de leur enfant en l'envoyant avec cet individu. Donc vous Maintenant pensez tout à l'heure, permettez-moi, vous avez oui. tout à l'heure dit que l'enfant, une fois l'enfant né, étant donné que le père, le géniteur de cette fille, mm -hmm. n'a pas doté sa mère, ils, ils ne sont pas officiellement mariés. Donc l'enfant appartient au grand-père, c'est-à-dire au grand-père maternel de la fille. Oui, oui. c'est ce qu'on voilà. dit. Donc en réalité, toujours. si la fille le doit, si la fille doit se marier, elle doit, la deux doit être reversée justement Chez au grand-père. Très bien, c'est ce que vous semblez nous dire. Oui, bon, Très maintenant, on peut, bon, bon, on peut corriger parce que vous savez... Non, je nous sommes dans l'histoire. L'histoire dit papa est venu réclamer son enfant. Oui. L'histoire ne nous dit pas s'il y a eu des procédures d'adoption ou pas. Donc, laissons ce côté-là. Justement, je n'ai pas voulu en parler. Bah, c'est la famille, c'est sa maman va, qui faire, lui remet l'enfant. On va faire abstraction de la tradition aujourd'hui. Mais c'est là, c'est la tradition, justement. C'est un problème. D a, d a, d a, d a, mais justement, c'est faudrait... vous qui dites dans l'histoire que l'homme est revenu réclamer son enfant. Oui. Et on lui a donné son enfant. Mm -hmm. ah, voilà. Et l'histoire ne nous dit pas Donc, si on lui a donné parce qu'il a les moyens pour réduire son enfant. Ou bien parce qu'il y a les procédures, ma fille. C'est pas assez systématique quand le vient là. Vous venez. J'aimerais comprendre, je comprends pas. Oui, il y a des procédures. Un enfant qui naît avant que son maman n'aille en mariage, mm -hmm. il y a appartient à, au, au, au grand papa, père, au oui. grand-père, mm -hmm. justement par principe. Oui. Mais si le géniteur a des procédures pour venir reprendre son enfant, il y a une procédure pour reprendre son bah, enfant. Il dame... peut avoir également une procédure pour la mère qui est restée, la mère de l'enfant, si elle va à notre mariage, on peut lui donner l'enfant. Il y a la, la, la tradition inflexible. Donc, on n'a pas mentionné. Oui, donc, vous ne pouvez donc pas bout. parler de manière martiale en disant il va, va, faut je, que je, le grand-père oui, prenne la Je prends mon bout. Dans la mesure où, ou bien, <coughs> si, au grand, si jamais, au grand jamais, votre père n'a pas fait de procédure, s'il est arrivé comme ça, que bon, vraiment, ça fait euh, sensiblement 20 ans, je suis allée à l'étranger et aujourd'hui, j'aimerais aussi être avec ma fille. Vraiment, permettez-moi de la mener pour qu'elle puisse étudier également à l'étranger et qu'on lui a donné l'enfant comme ça. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Très bien. bien vouloir vous rapprocher de votre famille maternelle. Elle sait, maman. Si la fille sait que papa doit prendre la dot, ça veut dire qu'elle a suivi le processus d'adoption de l'enfant par son Elle aimerait savoir si c'est son père qui doit prendre la dot. D'accord. Ça veut dire que cette fille est là-bas, elle ne cause pas avec sa maman. C'est ce que ça veut dire. Comment sa maman doit connaître Non, mais attendez, c'est sa maman. C'est sa maman qui oui. C'est qu'elle soit au Cameroun Oui. Assurément. Mais peut-être la fille doit célébrer son mariage. Elle s'est dit quand même. Mais je ne saurais me Vous voyez, me donc, non, mais il y a, bon, il y a donc sang, beaucoup de peut-être dedans. Donc, quand il n'y a le... pas de peut-être. La dame aimerait savoir, est-ce que la personne qui doit prendre ma dot, c'est mon père c'est bon, ça. Qu elle qu elle elle, elle, elle est, donc elle nous dise quel a été le processus d'adoption par son père. Comment on lui a donné à son papa 
C'est ça qui va déterminer. Oui, si... À cela, je vais ajouter qu'il faudrait que la dame, même si elle réussit à renouer des contacts avec ce père-là, qu'elle fasse très attention, qu'elle ne laisse pas ses enfants avec cet homme-là, parce que s'il ne vous l'a pas fait à vous, vous ne savez pas qui d'autre à qui il a certainement réussi à le faire dans votre maison. Simplement toucher la poitrine d'un enfant, c'est traumatisant pour toute une vie. En même Donc temps. protégez vos enfants. Donc là, c'est l'histoire de protection de la femme, pas de la dot. Des <rire> enfants. Des enfants. Des enfants. Non, mais moi je voulais comprendre. Merci à vous. L'enfant s'est emparé parce que c'est la dot. Et maintenant l'histoire revient que parce que papa voulait voler. La mère a été traumatisée. Elle est partie de la maison parce que son père est un homme pervers. Non. Oui. En tout cas. Je dis oui. On va continuer d'en parler. Mais Quel on donnera la possibilité aux téléspectateurs de nous laisser Après. également leurs commentaires à la suite de l'histoire du jour. Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à cette fille qui euh, vous appelle à l'aider effectivement à trouver une solution pour ce problème fondamental pour elle, qu'elle pose pour elle et pour son papa Dans un instant, madame, messieurs, on ira voir ce que nous propose la colère de ce matin. Et la colère, vous le savez, est signée comme tous les jours sur ce plateau, ce matin, nous sommes avec Donald Bruce Kamgang. La colère, c'est maintenant. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur les accords de partenariat économique. Ce cadre, en effet, cela fait quatre ans, jour pour jour, que les APE, les accords de partenariat économique, sont en vigueur entre le Cameroun et l'Union européenne. C'est quoi les APE En bref, indiquons que jusqu'en 2000, les rapports entre les pays de l'Afrique arabe et pacifique et l'Union européenne étaient régis par les conventions dites de Lomé au Togo et de Cotonou au Bénin. De façon résumée, ces conventions qui étaient appliquées depuis 1975 prévoyaient que les pays du Sud qui composent le groupe ACP puissent vendre au sein de l'Union européenne avec des allègements sur les droits douaniers qu'ils doivent payer. Ces dispositions ont été dénoncées par l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC estimait en effet que ces textes violaient les principes de la concurrence qui gouverne les échanges et le commerce international. Avec ces dénonciations, les pays du bloc ACP et ceux de l'Union européenne vont être obligés de reviser ces textes. En 2014, les textes se sont revus donc et les préférences commerciales accordées aux pays de l'espace ACP sont renégociées. Et c'est ainsi qu'un nouveau cadre de coopération entre en vigueur entre les deux parties. Mais il faut de longues négociations pour s'entendre sur les nouveaux termes de la coopération. L'Union européenne choisira non pas de négocier avec le bloc ACP, mais avec les pays pris individuellement. C'est ainsi qu'en 2014, certains pays dont le Cameroun signent les APE, les accords de partenariat économique, et ils entrent en vigueur en 2016. Les APE consacrent la suppression des droits douaniers à l'importation, à l'exportation et de façon réciproque entre le Cameroun, qui est l'un des 31 pays à avoir signé le texte controversé. De quoi s'agit-il en effet Il s'agit de l'ouverture du marché camerounais à 27 pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, moi, l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne. Ils peuvent donc, tout comme nous ici, exporter à volonté au Cameroun leurs propres produits finis ou semi-finis. Après quatre ans de mise en œuvre de ces accords, que c'est un des conséquences sur notre économie Nous mettrons entre parenthèses les 10 milliards de francs CFA que les douanes camerounaises auraient perdu en raison de l'entrée en vigueur de ce texte, des manques à gagner. Quatre ans après, on peut objectivement observer que le marché camerounais est inondé par les produits de l'Union européenne. Il ne pouvait pas en être autrement. Eh bien, parce que le gouvernement a choisi de mettre en duel l'embryonnette issue industrielle et entrepreneuriale du Cameroun avec de gigantesques groupes occidentaux. Nous sommes donc dans la compétition économique et commerciale internationale. Que pouvons-nous vendre au sein de l'Union européenne 
notre banane plantain non transformée, notre cacao sous forme de fèvre, notre poivre blanc qui cherche ses marques, ou alors notre bois de l'Est qui est exporté sous forme de grume. Observons bien que les chaînes de la grande distribution poussent comme des champignons à Douala et à Yaoundé depuis quelques années. L'Europe tire profit des accords de partenariat économique, très clairement. Le Cameroun a-t-il été préparé pour ce libre-échange Le constat, malheureusement, laisse voir que les entreprises nationales ont été livrées à la gueule des grandes entreprises centenaires qui marchent littéralement sur nos petites et moyennes entreprises sans soutien, sans accompagnement conséquent et dans un contexte complexe, entre autres, gangréné par la corruption légendaire au Cameroun. À demain. Et vous vous interrogez effectivement, Donald de Brice Kamgang, sur cette question des accords de partenariat économique et surtout les apports, les conséquences aujourd'hui, oui, les apports des deux côtés, y compris pour le Cameroun que pour l'Union européenne aujourd'hui. Il est important quand même de mentionner qu'il y a une franchise douanière entre les dans ces accords de partenariat économique et vous l'avez très bien dit. Il sera important que les produits semi-finaux finis en provenance de l'Union européenne puissent inonder les marchés africains, notamment camerounais, y compris que les produits camerounais soient justement euh, retransmis ou bien exportés au, au, dans l'Union européenne pour pouvoir être revendus de ce côté. Mais maintenant, la question quand même fondamentale de se poser, la question est-ce que nous avançons effectivement avec les accords de partenariat économique Doit-on dire aujourd'hui que le Cameroun se sent fier Y a-t-il eu une nette évolution Quel constat peut-on en faire Surtout, quelles sont les conséquences qui semblent être désastreuses pour la ratification de ces accords de partenariat économique et même des pays ACP Doit-on dire que le Cameroun en jouit véritablement Bon, bon, ben, Kanji, la question que vous avez posée ce matin, le Cameroun en tire profit ou pas Non. Comment vous pouvez tirer profit si lorsqu'on vous transforme en poubelle Lorsque vous êtes un fumier, tout ce qu'on parlait, on vient jeter chez vous. Ah bon, ce que vous pouvez tirer comme bénéfice dans un fumier, c'est les microbes. Ce sont les microbes. <rire> c'est tout. Mm. Qu'est-ce qu'on recherche dans un fumier C'est les microbes. C'est, bon, je veux dire, les mauvaises odeurs, de tout. Bon, c'est parce que, je ne sais pas moi, un, un punier a émergé là et est venu spontanément, ou bien un avocatier est monté, vous allez dire que, ah oui quand là où j'ai jeté les ordures, là, mon dépotoir, là, vraiment, il y a un prunier qui est en train de... de non, on ne récolte que <rire> ce qu'on a sémé. Nous sommes les enclos. Et Donald Biss a bien précisé. Parce que nous autres, on l'avait dit, d'autres cieux, on nous a taxé d'antipatriotes et ceci. L'Europe le sait très bien. Et De Gaulle avait dit cette affaire-là. Les gens ont seulement remarqué, ont retenu qu'il avait dit « les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts ». Mais il a dit plus. Il a dit « Dieu, protège-moi de mes, amis, de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe ». Donc, tous ceux qui disent là qu'ils sont les amis de l'Afrique, les avocats de l'Afrique, en fait, il faudrait demander à Dieu de nous préserver d'eux. Ou je veux dire de manière plus claire, c'est que nous devons les considérer comme les ennemis et les traiter comme tels. Et c'est pour cette raison que eux, ils se sont arrangés à ce qu'ils ne négocient pas avec un groupe. Il a bien dit ACP. Il faut négocier séparément. Et le séparement, la date depuis 1963, avec la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, ils ont mis un bout de phrase. Les pays devraient rester dans le cadre des frontières intangibles héritées de la colonisation en évitant de s'immixer les uns les autres dans les affaires des autres pays. C'est marqué également dans les textes fondateurs de l'Union africaine. Donc, en fait, quand, lorsque eux parlent de l'Union européenne, ils vont, oui, ils ont, vont à Maastricht, ils vont saisir, ils revoient, chaque fois ils revoient les choses et tout, ils revoient. Ils ont l'Union européenne qui a des relations diplomatique commerciale avec chaque pays, mais chaque pays pris individuellement a également le même type de relations. C'est pour ça que si je deviens président de la République demain, tous les pays 
qui sont membres de l'Union Européenne, je vais dissoudre leur ambassade. Mmh. Je vais dire, bon, vous, je vais négocier avec l'Union Européenne. Les, les pays comme la Grande-Bretagne et tout, qui ne sont pas dans l'Union Européenne, c'est avec eux que je vais prendre individuellement. Les autres qui sont dans l'Union Européenne, ils n'auront plus de représentation diplomatique individuelle. Donc, Donc en fait, c'est comme ça que... Le Cameroun, de votre point de vue, est considéré comme étant la poubelle de l'Europe. Voilà. Et ce que le Cameroun doit garder, ce ne sont que des microbes, vous avez très bien dit. Économiquement parlant, le Cameroun exporte, enfin, c'est-à-dire que dans le domaine de la transformation, le Cameroun ne transforme, ne transforme presque rien. Et du coup, le Cameroun exporte, importe tout, y compris le cure-d'en. Est-ce que ce n'est pas une entourloupe non, c'est le, niveau très est très le très Cameroun élevé. qui a choisi de se transformer en poubelle. D'abord au niveau de, 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 la, de la CEMAC et de la CEAC. Les dix pays ont tenu des réunions et des réunions en demandant au Cameroun de ne pas sortir, d'aller négocier en bloc. Comme ça d'abord leur marché et est, 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 est rien. Non, le Cameroun est sorti aller négocier. Ça veut dire quoi Ça veut dire cette négociation aboutissent à ce que il n'y a plus de frontières, de, de, de douanes, dont la douane ne protège plus votre espace économique. Oui. On vous a dit non, il y a une liste de produits, non. Et comment l'Europe s'est comportée Quand on est venu avec cette affaire de mondialisation, libéralisation de l'économie, la première entreprise à être liquidée, c'était l'office camerounais de la banane. Au moment où la banane camerounaise était parmi les plus prisées, ils prennent, ils mettent dans leur escarcelle. C'est comme ça que ça se fait. Il dit, bon, la banane est produite au, produit au Cameroun, mais ce n'est plus la banane camerounaise. Ça devient leur banane. Parce que c'est prisé. Maintenant, le reste, on vous met en concurrence. On vous met en concurrence. Vous pouvez aller en concurrence avec qui voilà. Très bien. Karin Santia, justement, en, en écoutant euh, Donald Briscamgan ce matin sur euh, la colère exprimée, on se rend compte que les Africains, ou si vous voulez, les pays ACP, notamment le Cameroun, nous sommes encore sous le joug de l'impérialisme européen aujourd'hui. Nous sommes encore Nous y vivons. Euh, on y est de plein fouet. Ce n'est pas encore. On va y rester. Je pense qu'on a encore au moins 100 ans à rester dans cette situation. Si, si, on peut décider d'en sortir. Hein. Je le dis pourquoi Parce que toutes, je pèse mes mots, toutes les relations nord-sud sont défavorables au sud. Toutes les relations nord-sud. Je dis même la relation entre le Cameroun et la Chine est défavorable au Cameroun. Quand je le dis, je le dis pourquoi Parce que lorsque vous observez d'abord les critères de ces accords ACP, Union Européenne, vous voyez qu'un pays individuellement, qui visiblement n'a pas la superficie de la France par exemple, signe des accords avec tout un bloc. Et regardez d'abord cette différenciation. Un bloc vient signer un accord avec un pays. Qu'est-ce que vous allez pouvoir donner à 21 pays de l'Union Européenne, monsieur Quand vous n'avez rien. 27 pays de l'Union Européenne. Quand vous n'avez rien. Même si vous en avez. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous Comment vous, vous allez pouvoir distribuer tout cela Et qu'est-ce que vous allez recevoir de tous ces pays qui sera équivalent à ce que vous leur donnez, par exemple Qu'est-ce que vous allez pouvoir... Parce que même quand on fait le partage dans toutes les maisons, on essaye de faire en sorte que même s'il y a une différence entre la quantité, au moins que visiblement, il y ait, ça ne fasse pas euh, désordre ou que ça ne fasse pas euh, comme s'il y avait une discrimination, par exemple. Par rapport à ces accords, je me rappelle un 13h à la chaîne nationale en 2016. On, nous li, on lisait tous les termes de ce rapport. De, on avait rendu public notamment ce rapport-là et euh, lorsque je me rappelle de, des termes qui avaient été utilisés, on avait tellement vanté ce rapport que cet accord-là que je me disais que en fait certainement le Cameroun allait devenir mondial en fait, le Cameroun allait se développer à une, j'avais pas encore toutes euh, les, oui, pas encore toutes les notifications politiques aujourd'hui, mais je me rendais, je me disais que ce rapport allait changer le, 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 le Cameroun. Sauf que lorsque vous vous rendez compte aujourd'hui, vous vous dites bien que en 
fait, ça a contribué à ce que les importations qui étaient faites, notamment euh, à travers les produits de brocante et autres, qui étaient un peu légères, sont devenues, de mani de, 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 sont devenues très, très flexibles. C'est-à-dire que le Cameroun a commencé à plus importer de déchets que de bons produits euh, venant des pays de, 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 de l'Union européenne. On s'est donc servi des accords On s'est servi des accords pour toiletter l'Europe. Avoir une Europe propre parce que, et avoir une Notamment, sale. il y avait comme une... Une, euh, les, 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 les déchets étaient en train de vouloir envahir l'Europe et l'Europe s'est servi des ACP pour se débarrasser de ces déchets. Et rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui, même quand on veut parler des, 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 des émissions de gaz à effet de serre, on vous dit que les pays africains émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre, notamment parce que les voitures qui ont été importées depuis lors sont des voitures déjà dépassées en Europe parce qu'on est passé on est à la voiture hybride et autres. Donc, voilà. De, de, Dominique Audrey, est-ce qu'on va dire justement euh, qu'en regardant le prisme, hein, sous le prisme justement de, de l'environnement, on devrait se plaindre des organismes de gestion environnementale au Cameroun. Il y a Greenspace également qui s'est plaint récemment du fait que... Il y a Greenspace qui s'est plaint récemment du fait qu'il y a 65 000 hectares de terre qui seront, euh, de, de bois qui seront coupés ici au Cameroun. Mais comment comprendre que lorsqu'il s'agit des questions comme celle-là, qu'on ne les entende pas les accords ACP, l'Afrique vraiment est une poubelle Le Cameroun est une poubelle aujourd'hui Je vais répondre bêtement. Ils parlent du bois parce que je suppose qu'il y a l'argent dans le bois. Oui. Ils ne vont pas venir parler des frigos et des voitures qu'on ramène là parce qu'il y a quoi à gagner là-dedans Bêtement comme ça. Parce que si vous me demandez, Oyengelek, avez-vous déjà entendu parler d'une association qui parle de machin, machin Non, honnêtement, non. Mais y en, y en Jamais a, hein. Je n'ai jamais vu. Ailleurs, on, voit, on les voit sur le terrain, on les voit se déployer, on les voit faire des mouvements parce que vous avez pollué ici. On a parlé des industries qui polluent les eaux ici, oui. à Douala. Vous les avez déjà vues Non. Donc, il y a de l'argent dans le bois, certainement. Moi, je veux parler d'autre chose. Très bien. Si vous permettez, bien sûr. Lorsqu'on parle des ACP, de façon générale et de façon globale, moi, j'ai vu en ça deux bonnes choses, notamment une demande de consommation énorme pour les pays qui vont euh, euh, participer, mais également un accès, l'accès, notamment, je parle pour le Cameroun, l'accès du Cameroun au marché européen. Imaginez le poivre de Penja dans un de ces pays, ou bien le riz de Sanchou dans un de ces pays, ou bien dans tous ces pays à la fois. Donc, lorsqu'on a dit à, à, à ACP avec tout ça, c'était une très bonne chose. Si on part du postulat qu'on devait ex exporter, exporter oui. nos produits. Sauf que adhérer à, 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 à cet organisme-là, à cette organisation-là, voudrait dire qu'au niveau de la douane, on devait avoir des problèmes. Et c'est pour ça qu'à son temps, Abdoulaye Wad a vu ça d'un très mauvais oeil parce qu'il a estimé que 30%, 30% à 70% euh, de, de, des revenus de la douane faisaient le pays et qu'un pays ne pouvait pas libérer libéraliser comme ça sa douane et on devait être en train de perdre c'est pour ça que le Sénégal n'était pas, pas partant pour cette histoire dès mmh. le départ on revient donc maintenant ici au Cameroun avoir euh, ces, ces, signé ces accords ont été défavorables d'abord sur le plan intra-régional comme Père Bombok l'a dit parce que euh, entre les pays il y avait des, certains échanges qui se faisaient mais ça ne pouvait plus se faire ouvrir les portes à ces pays européens la font que quoi lorsqu'ils arrivent ici au Cameroun ils ont une industrie contrairement à nous prenons simplement euh, on va prendre quoi quelle matière qu'on peut fabriquer ici je ne sais pas trop disons le, 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 le make-up nous, on le fait peut-être dans nos chambres ici, mais eux, ils ont des magasins dans toutes les villes, dans plusieurs pays à la fois. Conséquence, ils ramènent des conteneurs et des conteneurs de, disons, de, produits de, de, de fond de teint, par exemple. Mmh. Nous, ici, dans notre chambre, on fait à peine 40 cartons. Comment on fait Et lorsqu'ils arrivent ici chez nous, ils se rendent compte qu'il n'y a personne sur le marché à part eux. Ils augmentent les prix. Conséquence, nous encore, pauvres Camerounais, on en fait les frais parce que notre gouvernement a laissé que les choses soient faites ainsi. À côté de ça, on a le marché de la nourriture également. On nous importe les fruits de mer. On nous importe le poulet, poulet, 
le, le, le oui, poulet. Le, le poulet. Alors qu'au Cameroun, on a des agriculteurs, on a des, des gens qui font dans la pisciculture, on a des gens qui font dans l'héliculture. Vous voulez nous faire savoir qu'ils vous amènent à consommer uniquement des produits européens. Exclusivement. Vous devenez dépendant des produits européens Parce et que vous la oubliez les vôtres en même temps. La, 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 la concurrence est déloyale. Oui. Sur, sur ici, on n'a pas d'industrie. Et on, on se plaint de qui L'Europe ou bien les signataires de ces... Des signataires. Des, 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 des... des signataires. Personne ne vous contraint à le faire. Très bien. Merci Dominique Audrey. Merci à vous, madame, messieurs. On marque une pause comme l'accoutumée. Vos commentaires, on viendra les lire en deuxième partie. Bon retour, madame, messieurs. Deuxième partie de 10-12. Le Zénith avec vous à l'instant. Et nous poursuivons, bien évidemment, notre belle destination après l'histoire du jour restituée par Dominique Audrey, faisant état de cette fille qui demande votre aide. Qu'est-ce que vous lui dites en ce qui concerne l'attitude de son papa qui, après son arrivée en Europe, a commencé deux ans après à la voir autrement et puis elle s'en est tirée justement d'affaires en allant vivre avec son compagnon aujourd'hui avec elle a deux enfants et enfin ils vont passer à l'étape du mariage qu'est ce qu'ils font faire finalement lorsque cette fille veut absolument faire venir papa à son mariage et que papa reste braqué sur lui-même et il faudrait également qu'il y ait dot est ce que papa peut aller récupérer cette dot ou pas elle veut se marier et elle veut toujours faire honneur à son père, quoi qu'il en soit. Mais la question est posée, comment aider le père effectivement à retrouver un état de santé normal si jamais il a une pathologie Et sur la question justement des ACP, Donald Brice Camgan, dans sa colère, nous l'a exprimé ce matin. Ça fait quand même pas mal de temps que le Cameroun vit sous le joug de l'Union Européenne avec ses accords de partenariat économique. Les conséquences sont désastreuses aujourd'hui, bien connues de tous. On l'a très bien dit, le Cameroun pratiquement n'exporte rien, presque rien. Et importe même le cure-don. Donna Briscamgan, vous voulez peut-être euh, bien nous faire comprendre ces situations et peut-être aussi nous donner des solutions. Comment le Cameroun peut faire pour en sortir Est-ce qu'on peut sortir de ces accords ratifiés avec l'Union européenne aujourd'hui Oui, disons d'abord que le modèle de la négociation dès le départ a posé problème parce que, euh, comme je vous le disais, euh, les accords au départ étaient censés être négociés entre les pays ACP et l'Union européenne. Deux blocs dans le cadre de la coopération multilatérale, mais l'Union européenne, de façon maligne, a choisi d'aller rencontrer chacun des pays de ce bloc. Et ça dispersait notamment euh, donc les, les, les énergies et fragilisait les pays du Sud qui négociaient. Deuxième chose, disons euh, sincèrement que les APE sont à la fois un danger et une opportunité. Et pour le cas actuel, c'est davantage un danger pour nous. Euh, ça aurait pu être une opportunité, effectivement, si on avait un tissu industriel assez fort, des entreprises solides qui produisent, qui transforment et qui peuvent commercialiser au sein de, de, du groupe des 27 à l'époque, puisque l'Angleterre euh, était encore membre de l'Union européenne et le pays vient de, vient de quitter. Donc, la procédure est en cours. Donc, c'est une opportunité, effectivement, parce que c'est un vaste marché au sein duquel nous pouvons proposer nos produits si nous les transformons. Et évidemment que dans le contexte actuel, on n'a que. Euh, euh, des matières premières, pre, euh, premières qui sont exportées à l'état brut de bananes, plantains, cacao, euh, sans plus-value. Ça n'importe quoi. On se demande, produit par des Camerounais, parce qu'on sait tous comment ça se passe en même temps. Est-ce que c'est justement des, euh, euh, comment on dit, des grandes cultures, la grande agriculture faite par les Camerounais aujourd'hui Bon, ça c'est une autre question. Là. Le soutien... Euh, le soutien et la, 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 la densité de notre production, c'est une autre question. Sur le danger, effectivement, le danger, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que les grandes firmes internationales qui ont parfois 100 ans, 105 ans, près de 200 ans parfois d'existence, viennent compétir avec nos petites entreprises ici qui sont à peine installées, qui parfois sont obligées de fermer parce que l'environnement est difficile. Et c'est donc cette ouverture au marché international, il faut donc faire face à cette rude concurrence du marché international auquel nous ne sommes pas préparés. Ce n'est pas pour rien qu'un pays comme le Nigeria voisin, qui est la première économie africaine en ce moment, n'a pas signé les APE. Mmh. Et alors qu'ils ont un tissu industriel Capable de plus capé que nous. L'Afrique du Sud n'a pas signé les APE. Est-ce que le Cameroun, pour le Cameroun, est-ce qu'on peut en sortir je, 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 vais, je vais terminer par là. Il y a eu des mesures d'accompagnement que le gouvernement a prises. Euh, de mauvaise foi, de la mauvaise foi que ne pas le signaler, il y a eu des mesures d'accompagnement, des mesures de soutien d'accompagnement aux entreprises pour faire face, parce que le gouvernement savait très bien que les conséquences allaient être néfastes pour les entreprises. 
on a mis en place quelques outils. Il y a les Nations Unies qui accompagnent dans le cadre de l'ONU dit les entreprises à faire face à cette concurrence. Il y a le bureau de mise à niveau des entreprises qui a été créé. Mais est-ce que c'est suffisant de l'avoir justement C'est suffisant La difficulté aujourd'hui, c'est que même les, en, les, les outils mis en place, notamment le bureau le plus en vue, c'est le bureau de mise à niveau des entreprises qui a été créé, manque même de financement pour accompagner techniquement et financièrement. On peut bien comprendre justement le jeu, le jeu justement de l'Union européenne, parce que vous parlez bien des Nations Unies, le bureau des Nations Unies et tout ça, qui doivent, super, qui doivent soutenir les entreprises locales. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, finalement, à quoi ça arrive Vous demandez si on peut sortir. Il y a ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde qui sont contenues dans ce volumineux document que les, les accords de partenariat économique, ça permet à l'une ou l'autre partie de contester l'un ou l'autre des termes de ces accords qui étaient passés entre le Cameroun et l'Union Européenne en 2016. D'accord. Bon, Benga, vous croyez que le Cameroun peut contester justement les thèmes au vu de ses réalités avec les accords de partenariat économique aujourd'hui Le Cameroun en est capable Lorsque j'écoute Donald Brice, j'ai l'impression d'écouter le communicateur du ministère du Commerce. <rire> oui, oui, c'est-à-dire, oui, il y a le pour, il y a le canon. C'est, dire, c'est pas que ces choses-là. Tout le monde sait, le gouvernement le premier, et nos soi-disant partenaires au développement se sont agroupés là-dessus. En 1990, le Cameroun a créé deux choses. D'abord, une ordonnance qui listait des entreprises à liquider, à privatiser, ou tout ce que vous voulez. Et il y avait même eu des contrats de performance d'entreprise. La première chose. La deuxième chose, pour favoriser les exportations, le Cameroun avait créé une un office national des zones franches industrielles. Ça devait partir de Bonaberry à Béa, dans le sud-ouest, pour avoir cette zone pour créer des entreprises seulement vouées à l'exportation. Et à côté de ça, il devait avoir des points francs. Le monsieur en charge de gérer cette affaire s'appelait Michael Tomdio. Il a d'ailleurs été nommé ministre plus tard, de quel est le bilan qu'on peut faire des offices nationaux des zones franches Le gouvernement savait bien que ça n'a pas réussi, ça n'a pas donné. Précisément parce que nous n'étions pas un pays attractif. Nous n'étions pas un pays attractif. Et ça veut dire quoi La charte, ou alors on appelait à l'époque le cours des investissements, n'était pas attractif. Ah oui, il y a tout dedans, il n'y avait rien qui puisse favoriser la création des entreprises et les impôts. Parce que et tout, et tout, et tout. Il a fallu attendre 1996 pour que le gouvernement consente à, à commencer un dialogue avec le secteur privé. J'ai dit un dialogue au point où, avant ça, lorsque le président Biya vous annonce un, 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 premier, un premier juin 1991, le bout du tunnel, nous autres, on lui disait qu'on entrait dans un tunnel et les autres voyaient la sortie. On dit, mais sur, sur quelle base il vous parle de bout, quand on va arriver au bout du tunnel Donc, en fait, en y allant, c'est pour enrichir les poches de certains Camerounais. Ils le savent, eux qui sont à Yaoundé, ils savent ça. Ils savent ça, vous ne pouvez pas dire que le pays comme le Gabon et le Tchad avec lequel vous êtes ensemble, vous êtes, il vous dit, c'est vous la locomotive, n'allons pas, vous dites, on part, parce qu'on a mis des mesures de sauvegarde. Il n'y avait rien de sauvegarde. Rien, rien, je vous dis, rien de ce cas. Parce que au préalable, c'est Yaoundé, c'est ça Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont ratifié les accords de partenariat économique à Yaoundé pour se remplir les poches. Et les Camerounais en souffrent aujourd'hui. Absolument. Vous avez donc même quelle entreprise Je vous donne un cas. Les Camerounais sont allés dans un forum à Goa, à Philadelphie. Un Américain a vu les, comment appeler, les cintres en bois. Il a fait une commande de deux conteneurs de 40 pieds. Il n'y en, en avait pas. Premièrement, vous avez bien la forêt, vous avez... Les bois. Voilà, mais où sont les machines Il n'y a même pas de, 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 de menuiserie. Mmh. Il peut faire de ces, euh, ces, ces cintres en bois. Donc, conséquence, c'est parti. Très bien. Voilà, donc, on n'a pas... Le Cameroun savait qu'il ne pouvait pas. Mais il fallait donc contenir ce qui peut être considéré comme... Euh, euh, comment je peux appeler ça une manifestation sociale comment amener les Camerounais à manger quand même un peu pour éviter de faire des revendications politiques 
parce qu'on avait l'expérience de février 2008. Donc c'est pour ça qu'on y est allé. Donc il y avait une mesure politicienne derrière. Donald Briscamp dans vos rapports. Nous sommes dans la compétition économique, Michel. Nous sommes dans la compétition économique et chacun vient avec les moyens qu'il a. C'est des termes qu'on apprend en fac. Ici, justement, ceux qui sont là savent bien que aucune entreprise, et Audrey l'a dit, avait m'a dit. Quelle entreprise camerounaise peut aller en concurrence avec une entreprise nigériane Justement, c'est ça. Depuis 2013. Voilà, même le Nigeria qui a monté, ne parlons pas de ça. Écoutons Donald. Même sans les APE, Michel, nous sommes d'une façon relative en compétition avec les grandes firmes internationales. Même sans les APE. Les APE, c'est tellement ouvre un vaste boulevard à ces multinationales qui sont installées ici. Mais même sans les APE, le marché international se libéralise de plus en plus. Euh, euh, l'un des, des, des aspects de ce texte également prévoit euh, euh, un démantèlement, je rappelle que c'est jusqu'en 2029 euh, euh, renouvelable si les deux parties le souhaitent un démantèlement par exemple sur la question des machines, l'importation des machines si on avait des entreprises qui sont bien implantées ah, ici, le si bien quoi, quoi ça, ça aurait permis on savait bien qu'on n'avait pas de machines il n'y a plus de on ne fait ça, pas, pas l'histoire avec le si notre, notre responsabilité <rire> la responsabilité elle est, elle, elle, elle est politique je parlais du Nigeria qui n'a pas signé. Vous pensez que le Nigeria, euh, il n'a pas signé parce que c'est un très, c est, c est un très, un, un très beau texte et puis ils n'ont pas vu les opportunités. Non. Chez nous, il y a eu certainement des arrangements politiques. Euh, et ça s'est décidé à ce niveau-là. Et on n'a pas tenu compte justement de la réalité économique. Et surtout de la dernière. permis euh, d'accompagner, mettre les études d'accompagnement et de se préparer mieux pour ce type d'accord. Merci Donald Après Brice. Avoir, et, 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 nous, et nous interpellons justement ce matin... Le ministre de l'économie a ouvri dans la mesure du possible l'audit autour des... Oui, non, le premier ministre, le chef du gouvernement, justement, a ouvri l'audit autour de ces accords de partenariat économique initiés entre l'Union européenne et le Cameroun. Est-ce que le Cameroun est fier de lui aujourd'hui, après avoir signé ces accords de partenariat économique Comment expliquer l'implication des Nations Unies aujourd'hui dans le renforcement des entreprises à leur en leur permettant justement de se maintenir Et quand vous dites que l'argent, il n'y en a plus, le Cameroun peut-il réellement exporter Les concurrences sont-elles saines entre le Cameroun et l'Union Européenne Peut-on dire effectivement que le Cameroun continue cette fois-ci de nourrir les 27 pour ne parler que du Cameroun également, les 27 pays de l'Union Européenne, est-ce qu'on peut au final nous dire, se dire, si vous souhaitez, que les ACP ont été bénéfiques pour nous Je rappelle que le riz, le riz thaïlandais, le riz malaisien dont on parlait hier par exemple, oui. arrive ici, mais il n'y a pas un accord libre-échange entre les, les, la Ça, c'est des accords bilatéraux. Peut-être que... Oui. Peut que voilà. non. Non. Michel, ça, ça c'est des accords, accords bilatéraux. C'est pour ça que je disais que c'était trop lourd. C'est pour vous dire que d'une façon ou d'une autre, nous sommes toujours en concurrence avec les grandes les entreprises qui, chez elles, sont soutenus par le gouvernement. Mais les fonds blancs sont étaient quand attends, même qui se sont soutenus par le gouvernement si Est-ce que le gouvernement camerounais soutient les entreprises camerounaises Permettez, per permettez Dominique. Oui, oui. On, 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 vous savez aujourd'hui qu'avec ne serait-ce que le coronavirus, on a vu le vrai regard ou le, la belle attitude oui. du gouvernement camerounais vis-à-vis -vis des entreprises. Vous mmh. connaissez justement la réalité qu'il y a eu autour, au niveau même des taxes aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il y a des entreprises à qui on a dit, d'accord, vous, vous avez deux mois d'exonération sans payer les taxes, mais on vous dit aujourd'hui que non, on vous a dit que vous avez deux mois où vous devez prendre le temps de venir vous payer ce que vous devez, vous devez deux mois avant. Vous croyez que le, le gouvernement camerounais soutient les entreprises Que non. Alors vous croyez maintenant, on a posé le problème aujourd'hui du bois, ne serait-ce que le bois camerounais. Est-ce qu'on parvient à transformer le bois camerounais sur place Parlons du sucre. Est-ce que le sucre camerounais de Nabris Kamgang Est-ce que vous avez le cuidon camerounais, le cure-don pour ce cuidon Les cuir -don. bâtons de manioc sont exportés en Europe, dans l'Union européenne, par des entreprises chinoises, chinoises. qui mettent dans des cartons. Est-ce que c'est raisonnable Donc, moi, je pense, nous pensons, nous pensons quand même que la réalité aujourd'hui de la... Vous, 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 le vous, sucre vous, latin, vous voulez, voulez rapidement vous, le, le, vous prononcer le, su, le sucre latin est le plus prisé euh, dans le monde. Pas oui. de, pas, pas, le sucre latin en Amérique latine, là-bas. Effectivement. Oui, donc le système de production au Cameroun a été délibérément tué. On ne peut pas concurrencer. Même si on sort des, des APE, on nous concurrence déjà avec le poivre chinois. Et même si on n'est pas dans les APE et qu'il y a d'autres pays qui entre ici avec la marchandise, c'est à plaindre. Parce qu'on tue nos pisciculteurs, on tue nos agriculteurs, on tue nos couturiers, on tue Sicam avec le, le, le tissu qui vient de Chine, on tout tue tout. Donc, 
Et elle les a personnelles même pas pour arranger la situation. Et, et, ça, hein. et ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes dépendant des produits d'ailleurs et non les vôtres en Vraiment. réalité. Donc, nous pensons, afin, peut-être en tant que journaliste également, on va le dire, il y a quand même lieu aujourd'hui pour le gouvernement camerounais d'avoir un peu honte quand même de Nabris. Se dit, ben d'accord, on a plutôt tué les Camerounais, on a tué les initiatives camerounaises. Et ce qui est surprenant, c'est que récemment, le premier chef du gouvernement le disait, je ne sais pas à quelle occasion, qu'il faudra tout faire pour promouvoir le Made in Cameroun. Mais dans non, quel mais là, c'est quand on veut faire les beaux discours, hein, vraiment. Ouais, quand fou. on parle de Made in Cameroun euh, dans notre pays, c'est quand on veut faire les beaux discours et amadouer les gens. Je ne me trompe mais pas. Fou. Parce qu'à chaque fois que le Made in Cameroun soulève, ça veut dire qu'il y a eu un soulèvement populaire. On a parlé du Made in Cameroun récemment parce qu'il y a eu la crise, la pandémie, et puis euh, plusieurs pays avaient fermé les frontières et refusaient que les produits sortent justement parce qu'il fallait d'abord nourrir sa propre population. Mmh. C'est là où le Cameroun s'est levé et a dit Made in Cameroun. Mais depuis que on a senti comme une sorte de relâchement euh, par rapport à la pandémie, mais c'est arrêté Made in Cameroun, on n'en parle plus, et les gens qui faisaient le Made in Cameroun sont rentrés encore dans les abois. Donc on ne peut pas à chaque fois qu'il y a une crise se lever et brandir des slogans. Parce que les slogans ne construisent pas la nation. C'est les idées qui construisent la nation. Et si vous n'avez pas d'idées, vous n'avez pas d'idéologie, il n'y a pas des un... Idées, des idées et l'application de ces oui, idées. il n'y a pas un pays dans le monde qui existe aujourd'hui et qui peut s'en sortir sans industrialisation. C'est impossible. L'autre jour, sur ce plateau, on parlait notamment de, euh, de, 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 du chocolat, par exemple, et, la, et de la pâte d'arachide devenue du Ghana, par exemple, qui, qui sert là-bas de tartine pour tout le monde. Et c'est devenu comme une culture transformée normale, par transformée les par les Ghanéens. Ouais. Mais dans notre pays, on peine encore à avoir des grandes centrales qui permettent de donner de l'électricité aux usines. Vous vous rendez compte Imaginez-vous que vous avez une usine, par exemple, de transformation seulement de maïs pour qu'il soit en poudre et en grande quantité dans notre pays. Seulement une coupure d'électricité va vous griller tous les appareils. Comment vous allez faire Combien d'entreprises au Cameroun sont branchées, notamment à haute tension, comme on le dit souvent Combien Merci, merci Karine Santiago. Il ne faut pas qu'on brandisse le Made in Cameroun, c'est quand ça la nous colère, arrange. La colère, pratiquement, on va tout le monde sur le plateau. Et puis, on va quand même dire que l'Europe, n'oubliez jamais, Africains, que les Européens, comme Bombor Mbenga et Malodi ici, ils ne sont pas nos amis, ils sont nos ennemis et on les identifie comme tels. Et il faut justement apprendre à faire, à faire avec l'ennemi. Pourquoi Pour la simple raison que. L'ennemi vient justement prendre ce qui ne, vous, ce qui ne lui appartient pas. Vous lui, donnez. Il, vous lui donnez ce qui ne lui appartient pas. Et avec justement, euh, on va dire, de la ruse en même temps et la complicité justement des dirigeants africains, notamment camerounais. Figurez-vous que beaucoup aient accepté de ratifier ces accords de partenariat économique aujourd'hui parce qu'il fallait s'en faire plein les poches à Yaoundé. C'est dommage. Ah, pour vous appuyer de promouvoir le discours de la haine Non, ouais. non, mais écoutez, ah, attention. Non. Okay. Okay. On, peut, on peut vous accuser de promouvoir le discours de la haine alors que vous savez effectivement que ces accords n'apportent rien à votre pays. Mais Ce attendez, non. Non. ces accords n'apportent rien au Cameroun. Nos dirigeants. On a contraint personne à le signer. Si, on, on les a contraints. On, vous avez dit vous-même. Vous, vous avez dit vous-même qu'on a amené ces États-là à aller à négocier individuellement. Si, en si plein non. Non, mais non, on n'aurait pas pu. La Côte d'Ivoire a essayé de l'amener à signer. Justement, le Nigeria n'a pas signé. Pourquoi Parce que le Nigeria a évalué. C'est euh, notre partenaire économique en produits manufacturés depuis 2013. C'est le premier partenaire économique. Du Cameroun. Oh, et monsieur, il faut peut-être dire ces mots-là, Paul Fokam Kamounier avait demandé au président de la République de ne pas signer avec l'Europe, mais de signer avec le Nigeria. Alors, ils n'ont pas signé. Alors, on aurait pu ne pas signer. Oui, mais justement, quand vous dites qu'on veut. Non, je veux dire, on vous contraint. On vous contraint. Et nous, qu'est-ce qu'il y a dedans Là, nous pas courant. C'est que les Camerounais risquent de se retrouver dans une situation où. Ils vont éveiller leur esprit pour faire des revendications politiques. C'est pour ça qu'on a signé. Donc, nous non, a tout, que tous ces calculs, tous ces calculs économiques que vous faites, ils les ont. Ils oui, savent ça. Ils savent que nous n'avons nous pas même. De la la, la, la sonnelle ne nous appartient pas. On l'a liquidée depuis les, les années. De, 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 on le sait très bien. Les réalités économiques aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que on va peut-être pas faire de coup d'économie sur le plateau puisqu'on en parle. Est, on est en, en, en code show. On sait en même temps, Donald, que le Cameroun aujourd'hui, avec les accords de partenariat économique, le Cameroun n'en profite rien de Nabris Kamgong. Les Camerounais sont conscients aujourd'hui. Vous n'allez pas leur enlever ça. Parce qu'en disant cette vérité, qu'on ait le sentiment que vous êtes en train de promouvoir la haine, mais que non, l'Europe n'a jamais rien apporté de bien en Afrique. 
que ce soit la France elle-même. La, la faute de qui je te demande de demander, vous demander si ce sont les dirigeants. Mais quels dirigeants vous avez quand vous voyez les dirigeants qui ne, 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 ne comment dire, se laissent guider, se laissent commander, se laissent téléguider non. Par qui par Ils la sont ténaillés. Dites-leur de ça parler de la mise à niveau des entreprises. Voilà comment ça s'est fait. Quand l'ONU dit ça a commencé avec le pape Lanchard Cameroun, on a trouvé que les PME, les PME camerounaises n'étaient pas à niveau. L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel nous a aidé à mettre en place une bourse de sous-traitance. Quand ces gars, ces entreprises se sont réunies, ils ont proposé au gouvernement qu'on impose aux multinationales d'utilisation au moins de 30% des sous-traitants camerounais. Ils ont refusé parce que justement la plupart, vous entendez par des gens, comme c'est des succursales des entreprises étrangères. Ils refusent. Notamment françaises. Ils refusent refusé. parce que justement, on vous, a, on vous contraint dans une situation telle que vous ne pouvez même pas légiférer pour imposer à un pays que votre communication se sera un sous-traitant camerounais. Votre tel se sera un sous-traitant camerounais. Votre département, vous allez traiter avec les sous-traitants camerounais. Vous allez voir un, un vieux colonel retraité français qui vient ouvrir même les microfinances au Cameroun. Donc, écoutez, ils sont pleins dans les études, ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on vous met dans une telle situation, on vous dit, bon gars, venez, on négocie. Euh, vous savez, nous, on, on viendra avec... Euh, par, euh, gagnant, gagnant, c'est comme ça. Oui, oui. Voilà, partenariat, gagnant. Quel gagnant, gagnant, on peut aller De Gaulle avait dit ceci. Et pourtant, il est sorti victorieux de la guerre. Il dit aux Américains, oui, je prends votre argent, mais le temps où vous m'amenez là, je ne pars pas. Je ne pars pas là-bas parce que la, la Russie m'a aidé à gagner la guerre 7. Mais lui, elle et moi, l'URRS, on se sépare. Je vais négocier avec les Allemands. On va former un couple allemand. Comme ça, je préfère aller avec celui qui a perdu la guerre. J'ai négocié avec lui pour faire l'euro. Voilà comment. Et on l'a laissé tranquille. On l'a laissé tranquille. Justement, nos pays devraient s'agrouper donc autour de, 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 comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Pour pouvoir Parce euh, que nous sommes les enclos. On nous a mis là comme des chèvres merci. et des moutons. Nous sommes dans des enclos. Merci, merci Robert Kanji. Ka Karine Sontia, les messages de nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Sûrement, il a fait plus que ça. Toujours le Mathieu vu de chez nous. Jusqu'à on livre nos enfants pour sauver les honneurs à la merde. Euh, Nadani Namboussa qui nous a écrit ce matin. L'Afrique doit comprendre qu'entre États, il n'y a pas d'amitié, mais un jeu d'intérêt où le plus futé l'emporte. Erreur Fombutu, Kunadame, Fondo, Tatiana Clara. Pour traiter avec les autres, il faut déjà être indépendant, ce qui n'est pas le cas des pays africains. Moïse, euh, Maurice Israël Malan qui nous a écrit. Alors... Euh les pères qui prennent leur bain et demandent à leurs enfants de les apporter euh, la serviette là, arrêter sa vie. Jean-Louis Nema qui nous a écrit euh, ce matin un autre euh, sujet. Euh, un autre sujet, son père biologique a droit aussi à la dot avec une tine d'huile, une chèvre et une enveloppe d'un montant déterminé par le fiancé. Béatrice Josie qui nous a écrit. Alors... Mm -hmm. On honore les pères méritants. Si elle pense le faire malgré tout et après tant d'années, ça voudrait dire que son histoire est un genre. Bon, bon on n'a peut-être pas tort. Donc, mon père, euh, euh, c'est comme ça qu'on viole les enfants au pays. Et vous, en, et vous, vous êtes complice. Les enfants, à la fin, ont peur de parler à cause de cette réaction. Non, il est où Si vous êtes sortez nous les statistiques des parents qui violent les enfants en Europe. Je peux en faire comme si c'est dit. Il y a les parents pervers, on les condamne. Mm -hmm. On les condamne et dans nos traditions, on a même, euh, j'allais dire, accusé les dispositions du code pénal camerounais qui ne fait pas allusion à ça précisément parce que ces gens du gouvernement, ils sont dans des sectes qui, qui font la promotion. Il y en a qui couchent leur maman, il y en a qui couchent leur propre fille devant peut-être même leur femme. Ça, ce n'est pas notre tradition. On va faire comme si ne ne passait pas dans notre mœurs. Justement, voilà des comportements qui sont importés. Et parce que nous, sommes, nous avons des dirigeants qui font la perpétuation du comptoir colonial, tout ça nous est déversé ici. Et ah on bon. est là à peu près les, les, les mêmes ménotés. Karine. Tout homme qui pratique cela, c'est la sorcellerie. Laissez la psychologie et la psychanalyse de côté. 
euh, Ariane Jouhou, euh, les parents actuels du moins certains sont devenus irraisonnables et dénués de bon sens. Et j'aimerais savoir pour le patriarche bon, bon, ce qu'il pense du genre perverti. Euh, J'ai un ami, après avoir emmené sa fille ici, il a failli tout perdre à cause d'un faux témoignage de ce genre. Heureusement pour lui, sa fille était encore vierge, sinon gata direct. Marie-Pascal Mbungo et Tatiana qui dit, sérieux, j'en ai reproché. Euh, le problème est que, euh, je, euh, voilà, on ne revient pas sur le lieu du crime. S'il est, s'il elle veut, si elle veut revenir vers son papa, c'est qu'il n'y a pas de crime ou abus. Oh que si, les criminels reviennent. Non, il y a un chanteur dont je ne citerai pas le nom. Les il vit maintenant aux États-Unis. Il a fait de bons macos ici. Parce qu'il divorcé avec une femme. On a monté ses propres enfants en disant que papa les a violés. Oui. Il est venu, il, justement. Il est, il est connu. Voilà. Il est connu. Donc, vous voyez des histoires montées comme ça. Oh, ça fait la une des journaux alors que c'était une histoire il, fausse. Il a longuement été Au salué. point où un jour, je pense lors des troisième procès, qu'une des filles a commencé à dire que non, c'est maman qui nous a dit qui nous a demandé de le dire. Papa ne sait jamais. Papa Pour cette femme mariée qui a pas. déjà les enfants, non, non, lui a demandé dit, de le faire. Le non, je veux dire. Pour quelqu'un de qu s'asseoir chez elle et d'envoyer une histoire comme celle-là si elle est montée toute pièce. Vraiment, j'aimerais... Oh non, non, oui, je vous dis même là, devant de, les tribunaux, de, de, de ici. Date, de jeter à la poubelle comme ça l'histoire de quelqu'un. Elle a pris le temps, elle prend sur elle. Et beaucoup de courage même, et, et parce on va que c'est que... des faits qu'on n'a pas envie de parler. C'est de... votre papa, et tout, personne n'est content de dire que son papa a fait ce, ce genre de choses. Allez, hein. les messages, je, je Un adage de chez nous dit qu'il faut avoir le mal quand il est encore... Il faut, battre, il faut avoir le mal quand il est encore en brousse. Cette femme a compris et a évité le pire... Un autre euh, message, notamment, elle n'a pas que son père comme famille, elle peut passer par les oncles, tantes et poser le problème. Justement. Le problème de cette fille est que son mari ne connaît pas toutes ses bêtises, du coup, elle est obligée de faire recours à son père. L'Union européenne aime les présidents africains qui sont doux, pas ceux qui réfléchissent beaucoup pour mieux les entuber. Euh, on s'en souvient, on s'en souvient ce qui s'est passé en, au Gabon avec le président Ali Bongo Ondimba lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a demandé, bien sûr, à l'État français qui avait non seulement pas mal d'actions là-bas de revoir le comment il va falloir employer les Gabonais, que ce soit dans le secteur du bois, dans le secteur du pétrole. Il a fait un redressement en total, ce qui lui a valu toutes les railleries qu'on connaît aujourd'hui. Et on comprend finalement quelle est toujours l'attitude de la France en Afrique, notamment au Gabon, pour parler également de ce cas euh, qui est assez illustratif. Mm -hmm. En France, le sachet du poivre de Penja coûte 16 euros. À combien ils achètent le kilogramme au Cameroun Moi-même, je n'ai pas l'argent pour consommer ce poivre. Je me débrouille avec celui du Venezuela. Jean-Louis Dema, qui nous écrit ce matin. Euh, un autre message. Mm -hmm. Alors, euh, voilà... Euh, euh, le régime et tout son collège nous enfoncent de plus, de plus en plus à la dépendance. Kagame a prouvé qu'une qu bonne gouvernance a sujetti les rapports et le Rwanda est respecté au même titre que les pays développés. Peter Aaron. Non, la dot reviendrait à son grand-père maternel. Son père, dans ces conditions, n'est même pas pris en compte dans le processus de doté ou mariage. Tout est possible au Cameroun avec le gouvernement en place. Les choses les plus impossibles se passent facilement au Cameroun. Je ne suis pas sûre que la fille raconte la vérité. Ce genre d'accusation arrive beaucoup quand l'on récupère les enfants d'une autre relation, parfois par vengeance de leur maman et avec la complicité de cette dernière. Tatiana Clara qui écrit. Et vous terminez car ils sont à certains moments. Oui. Bah écoutez, d'accord, on vous laisse le temps de bien choisir pour nous, de bien fouiller, madame, messieurs. On va marquer une petite pause avec vous et puis on vous retrouvera dans une escarcelle de minutes où nous allons tout de suite aller retrouver sur le plateau B, de l'autre côté, là-bas, euh, Consti Lamine, qui nous retrouve ce matin 
avec le concept de Selaka. Constilamine, bonjour et bienvenue alors, sur Equinox Télévision. Alors, bonjour Michel, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les clients des magasins So Redco. Je viens encore ce mardi matin parler d'une grande caravane commerciale dans tous les magasins So Redco. Oui, je dis bien dans tous les magasins So Redco, aucun magasin n'est mis de côté. Tous les magasins So Redco bénéficient, bien entendu, pour ce mois d'août, d'une grande promotion, d'une grande révolution et surtout des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Donc ce matin, l'image est déjà affichée à la télé, c'est bel et bien les pneus. Donc nous parlons bien sûr de cet élément qui permet à vos véhicules de bien rouler, quel que soit le type de route, que ce soit, euh, quel que soit, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les quartiers, que ce soit en pleine ville, on a besoin d'une voiture en bon état. Et cette voiture-là dépend d'un élément. Ah ben oui, comme le corps... On marche avec les pieds, mais la voiture, quant à elle, marche avec des pneus de qualité supérieure. Et ce matin, j'invite bel et bien tous nos téléspectateurs de se rendre dans les magasins So Repco qui vous proposent une grande promotion sur les pneus de qualité supérieure. Nous allons tout de suite euh, commencer déjà par les avantages de ces pneus et surtout la marque. C'est la marque Roadshine, une marque mondialement reconnue, une marque représentée au Cameroun et en Afrique par la société So Repco. Cette marque est bien entendu vendue en Europe, aux états unis dans certains pays asiatiques et en Afrique bien entendu, plusieurs personnes la sollicitent. Nous allons donc rappeler les avantages, c'est des pneus durables c'est des pneus d'une qualité exceptionnelle, c'est des pneus tout terrain, oui, quel que soit le type de route, les pneus Rothschild s'adaptent à toutes les routes également les prix sont à la portée de tout un chacun et ce matin nous parlons de deux types de pneus, tout d'abord le premier c'est bien entendu le pneu de tourisme, encore appelé ces pneus-là pour des petites voitures, que ce soit les taxis, les voitures personnelles. Alors, tous ceux qui ont des véhicules de tourisme, allez dans les magasins Sorepco et achetez les pneus de qualité à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite commencer par le premier pneu qui est en vente ce matin dans tous les magasins Sorepco. Regardez bien sûr comment ça se présente à l'écran. Appréciez le design, appréciez la qualité de ce pneu, appréciez également la référence. Un pneu 23 ça dit 235 bar R, ça dit bar 65 R, R17, vous l'avez bien entendu, à 65 000 francs dans tous les magasins sur Abka, qu'on bien sûr d'un inspecteur qu'on vous donne gratuitement pour ceux qui achètent deux pneus. Donc vous achetez deux pneus, on vous donne un inspecteur gratuitement dans tous les magasins sur J'attire l'attention des revendeurs du camp Yabassi. J'attire l'attention des revendeurs du côté de Yaoundé. N'achetez plus n'importe quoi. Arrêtez d'utiliser des pneus qui ne mettent pas long. Allez dans les magasins sur Epco et achetez des pneus Rothschild. Il y a également d'autres modèles qui sont vendus à 61 100 francs, dont les magasins notamment, le pneu avec la référence 275-65R17. Vous l'avez bien entendu, chers téléspectateurs, à 61 100 francs. Et dès que vous achetez deux pneus, on vous donne gratuitement un instincteur neuf dans le carton avec garantie. Il y a également pour ceux qui n'ont pas assez d'argent et qui ont besoin d'un pneu, bien sûr, encore plus moins cher, vous l'avez, à 55 000 dans les magasins Sorepco, accompagné également d'un instincteur. Voilà donc pour ce qui est de la vente de la présentation des pneus de tourisme que vous retrouvez dans tous les magasins sur Epco, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Bertois, à Idé, à Kribi, c'est des prix à la portée de tout un chacun. Et n'oubliez pas, deux pneus achetés vous donnent droit à un instincteur gratuitement. On est également pensé aux camionneurs. Ah ben oui, ces rois de la route, les éléphants de la route, ils ont besoin des pneus de qualité. Alors, rendez-vous dans les magasins sur Epco et achetez les pneus de camion de marque Rothschild à des prix vraiment dérisoires. Et n'oubliez surtout pas que dès que vous achetez deux pneus dans n'importe quel magasin sur Epco, on vous donne un instincteur gratuitement. Acheter un pneu, c'est bien, mais l'acheter, c'est sur Epco, c'est encore mieux. Évitez les éclatements de roues, évitez les accidents, oh. évitez la mauvaise circulation, achetez les pneus de qualité, rendez-vous dans les magasins sur Epco en ce moment, c'est la grande promotion, la vente se fait en gros et en détail. Merci Consti Lamine pour ce moment. Allez, on se retrouvera pour d'autres moments sur les antennes qui dans télévision. Madame, Monsieur, de retour avec vous également, mais surtout la revue des réseaux sociaux. Karine Santia, c'est avec vous et c'est maintenant. Oui, on parle d'abord euh, du foncier au Cameroun, vente de terrain. 
Les internautes soupçonnent euh, M. Edsil Simon, ancien sous-préfet de Bétaré Oya, aujourd'hui secrétaire général des services du gouverneur de la région du centre, d'avoir participé à la vente des terres, notamment euh, dans les doc et pourtant dans les documents publiés, il y a sur les réseaux sociaux le délégué régional des mines, de l'industrie et du développement technologique Molanoa Moïse. Euh, à, informe notamment ou encore donne l'autorisation à M. Begoumé Bidogolo David Martial l'autorisation d'exploiter de manière artisanale les substances minérales précieuses or, diamant et autres substances connexes à Bézéré, Tindinkala, Angoura dont le Lom et Jérém et il devra ouvrir un compte séquestre euh, tenant, voilà, tenant lieu de garantie pour la restauration et la fermeture du site. Le compte sera approvisionné d'un montant d'un million de francs CFA. Une situation qui remet encore euh, au goût du jour ou encore en actualité la vente des terrains qui a fait un bon grabuge sur les réseaux sociaux, notamment attribuant cela à, à, des, à des autorités administratives. Allez, un sujet assez euh, important, ça fait bien sûr tout de la toile depuis pratiquement 24 heures aujourd'hui, tout le monde en parle. Euh, Donald Brice, on se demande quelle peut bien être la responsabilité d'un sous-préfet dans une affaire comme celle-là, le chef de terre finalement, euh, dans une affaire comme celle-là. Euh, comment vous l'analysez, comment vous l'appréciez-vous Bon, euh, vous, avez, vous avez quand même entendu parler, non Oui, effectivement, j'ai parcouru ces documents. Il euh, y a quand même des curiosités. Euh, D'abord, sur la qualité de l'autorité qui donne euh, ces autorisations. Le délégué régional des mines. Voilà. Et euh, nous sommes quand même à l'ère de la mise en œuvre de la décentralisation avec un code général qui a été adopté en fin d'année 2019 et qui devrait pouvoir, dans le principe, donner un coup d'accélérateur à ce, à ce processus qui date euh, de plus de 20 ans, qui était censé être implémenté depuis... Euh, 96, conformément aux dispositions de la constitution de, de janvier 80, de 4 janvier 96. Puisque nous sommes là dans la région de l'Est, l'Est c'était un gros scandale, un scandale au plan forestier, un scandale au plan de ces ressources euh, du sol et du sous-sol. Vous savez que c'est une région très riche, mais euh, l'exploitation des ressources de cette région ne bénéficie pas. Euh, presque pas du tout à, à, à l'essor et au bien-être des populations. Il n'y a qu'à voir euh, les routes et le niveau d'enclavement de cette région, mais, mais fait, également fait des de les la conditions dans lesquelles euh, les, les élèves font, font cours. On constate que les concessions qui sont faites pour l'exploitation notamment des forêts et des ressources du sol et du sous-sol, comme c'est le cas ici, sont faites souvent avec euh, euh, de grosses complicités des autorités administratives qui sont dans la région, mais pas seulement, avec des complicités également au niveau central qui devraient pouvoir mener une instance comme la Commission nationale anticorruption à s'y intéresser de plus près. Très bien. Euh, Dominique Audrey, vous, vous aussi, vous avez un commentaire là-dessus sur ces images qui, font, qui défilent sous la toile Juste que c'est la presse. Je crois que Karine a mentionné qu'il y a eu un effondrement à, à cet mmh. endroit-là. Oui. Et justement, lorsqu'ils finissent cette exploitation-là, on a des jeunes enfants qui, au lieu d'aller à l'école, se retrouvent parfois à faire des fouilles là-bas. Il ne faudrait pas qu'on entende demain qu'il y a un enfant qui a été englouti sous le sol. Donc, ils ont, ils ont, ils doivent... Je ne veux pas dire qu'ils ont intérêt. Ils doivent refermer, remettre le site en état, de peur qu'on enregistre les morts de ce côté-là. Le gouvernement ou bien les personnes en charge de ce secteur d'activité doivent avoir un regard. Un regard. Après, lorsque vous livrez, entre guillemets, cette exploitation, même si ça laisse encore à, à désirer, il faut contrôler l'après. Qu'est-ce qui est frais ensuite Et maintenant, le compte a-t-il été approvisionné Quels sont les à côté Avez-vous mis à disposition des populations de l'eau Est-ce que l'eau qui passait par là n'était pas l'eau destinée à boire Parce que vous savez qu'il y a l'eau en bois dans notre pays. Est-ce que l'eau là, ce n'était pas une eau qu'on devait boire en bas là-bas Donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être revues. Bon, Bengan, votre point de vue ce matin Non, deux choses. <coughs> La première, justement, que l'autorité... Pardon, en charge de, de cette affaire 
Je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé de CAPAM, parce que nous avons quand même un organisme gouvernemental qui apprécie et qui a la charge de l'exploitation artisanale, c'est-à-dire euh, pas au-delà de 30 mètres de sous-sol. C'est ça qu'on appelle l'exploitation artisanale. Mais non, lorsque les autorités viennent donc prendre sur elles d'attribuer ce chantier, on sous-entend que ces mêmes autorités devraient, comme disait Dominique Audrey, veiller à ce que, euh, on, je veux dire quoi, de reconstituer, de faire le remblai pour reconstituer le sol. Parce que vous avez sûrement entendu depuis, je pense, le 18e siècle, lorsqu'on a commencé l'exploitation minière, qu'il y a eu l'éboulement, lorsqu'on va dessus, les gens entrent dans le fosse, il y a eu l'éboulement, il y a eu ceci. Donc, en fait, c'est le sous-sol qu'on exploite. Et quand on laisse vide le sous-sol, il y a des choses qui se passent. Il y a l'effondrement, il y a dû à l'érosion, un certain nombre de choses. Et la carte minière du Cameroun est connue. La carte minière du Cameroun est connue. Et lorsqu'on donne ce genre d'exploitation, on doit veiller à cela. Sinon, bon, comme c'est le laxisme qui est le maître mot de notre gouvernement, bon, les gars se mettent, se remplissent les poches, ils disent, bon gars, tu vas payer le sous-préfet là, bon, tu vas, et, et, là, et, et basta, tu pars. La le, carte le, le minière du Cameroun est connue, Mboma Bengan, est-ce qu'elle est enseignée au Cameroun Non. Non, non, du tout. Elle est enseignée en Europe Oui. Elle est enseignée dans les écoles françaises Oui. Les Camerounais ne mm -hmm. connaissent pas la carte minière camerounaise. Et quand on le dira, Donat vous dira encore qu'on risque de nous accuser pour... <rire> je sais trop pas. <rire> Juste pour rire, en fait. Non, voilà. la, la fatalité n'est pas bien. Je veux dire que si on a décidé de nous asservir, c'est les principaux responsables, c'est nos dirigeants, les, les pays qui refusent, bon, bon c'est souvent ici l'Algérie, le Nigeria, on en parlait tout à l'heure, oui. ce sont des pays qui sont dirigés par des personnes qui ont de la poigne et qui peuvent dire non quand il faut dire non. Mais ils ont gagné la guerre. Mmh. Ils ont gagné. Justement, quand vous prenez, le, le monde ne commence pas avec Aïdjo. Il y a d'abord une bida. Après, parce que Bida voulait montrer qu'il peut réfléchir, on lui dit, bon, reste là, on prend celui-ci. Et c est, c est, voilà la situation. Vous ne pouvez donc pas ignorer ça. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie Lorsque euh, le, le premier président algérien a, a amène l'Algérie à, à l'indépendance en 62, euh, Ben Bella, il s'est trouvé qu'ils vont parler et tout, mais il n'est pas bon. C'est entre dans le FLN qu'ils ont dit, gars, viens prendre. C'est là où Boire Boumedien fait semblant de faire un coup d'État, alors que c'était un arrangement du palais. Voilà. Et quand il vient, il cible la France. Et ils sont restés de 1962 jusqu'en 1983. Il n'y a jamais eu de visite d'un président algérien en France. C'est Charlie Benzedit qui ouvre ça. Mais ça en imposant à la France d'acheter le double du prix du gaz sur le plan international pour rétablir les relations. Donc, vous voulez, eux, ils ont gagné la guerre. Vous pensez, vous ils pensez, peuvent donc imposer. Nous, on a non, mis les non, gens non, qui perpétuent le contrat on colonial. Guerre, on n'est pas en guerre. Non, il y avait les hein? indépendances. Oui, mais donc, on a nous... écarté mais... ceux qui savaient ce que c'est que la dignité, Comment ce donc... que savaient que la souveraineté. On vient mettre les gens pour dire, gars, ceux qui parlaient de souveraineté, là, coupez les têtes. Comment doit en sortir vous... aujourd'hui Juste mais qu'est-ce qui, qu mais... qui empêche aux dirigeants de, de, de dire aussi qu'à un moment donné, il faut que ça cesse Parce que je ne pense pas que si un dirigeant non. prend cette ils décision... Ils ne sont pas venus pour ça. Peuple, pour Je ne pense pas que si, pas. si ces dirigeants il... prennent cette décision, le peuple ne les suivra pas. Écoutez, le problème, c'est qu'ils n'ont même pas d'abord la volonté. Non, il faut d'abord avoir, avoir, avoir des dirigeants légitimes. Voilà, Pardon, il y a, a celle de passé colonial qui va m'en mais également la pointe personnelle. Les actions, les initiatives personnelles que je tape au mener. Dans l'Afrique francophone, euh, l'Afrique francophone, francophone est contrôlée de façon globale par les anciennes, par l'ancienne puissance qu'à la France. Mais euh, d'un pays à un autre, on voit des différences dans la gouvernance, les actions, les initiatives pour, sauve pour sauvegarder la souveraineté des États. Des, des, pays, dans ces pays-là, il y a eu des coups d'État. Des coup de pays, par exemple voilà. Non, il y a des pays. Oui, mais de nous, pays, de nous, de nous, de nous, de nous un pays. Des, des pays comme le Sénégal, par exemple, on voit que le chef d'État prend des initiatives. Le chef d'État prend des initiatives au Sénégal. Mm -hmm. Le Mali, voilà. voit, on voit que les chefs d'État sont plus volontaristes. Vous connaissez différent. Vous connaissez le but de Sécheck Antadiop du Sénégal. Qu'est-ce qui nous empêche de créer une université européenne ou ici Mais justement, parce que ça ne peut pas. Ça ne peut pas dans l'initiative personnelle des chefs d'État. Oui, mais il n'était pas personnel. Vous conseillez combien de fois 
L'université Cheikh Kanta, vous avez combattu aujourd'hui au Sénégal Elle existe. Vous, elle existe, mais elle existe. Voilà. Est-ce que, est que même les Sénégalais aujourd'hui ont fait tout pour leur enlever en, dans, la, dans la mémoire qu'il y a un penseur africain légitime qui a permis au Sénégal d'être aussi avec lui et c'est la France. Mais je vous la dis. C'est un bon. C'est un bon à empêcher. 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 Non, mais écoutez. Qu'est-ce que vous voulez démontrer en disant ça Non, mais écoutez. Les questions sont simples aujourd'hui. Des questions de liberté, les questions de souveraineté ne peuvent se décider que par le peuple lui-même. Justement. Si le peuple. On sait justement, vous avez très bien dit qu'il y a des dirigeants qui ne sont pas légitimes. Maintenant, le peuple est verrouillé. Demandez à, à, à organiser une manifestation aujourd'hui. Est-ce qu'on est qu est qu vous permettra de l'organiser Parce que ceux qui sont là ne servent pas les intérêts. Mais c'est ça qu'on parle de Nabouis Kamgang. Mais lorsque vous dites l'université de Chakra, chaque état de combattu, c'est comme si vous voulez dire non, on prend pas l'initiative parce qu'on sera combattu. Non, non mais le peuple fait quoi Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au, 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 au Mali, est-ce que le peuple n'a pas pris d'initiative Le peuple a pris une initiative. C'est pour ça que je parle d'une différence en fonction des pays. La, le la, Mali est une ancienne colonie française. Mais est-ce que le Mali réagit de, de la même la, manière le, que le Cameroun Le, le dirigeant malien ne réagit pas comme le au Cameroun. Si, au Sénégal, c'est tout, tout comme. Il y a des différences. Il y a de façon des, globale. Il y a eu des coups d'État. Il, il, il y a eu des coups d'État. Mais en il fonction, fonction des pays, il y a des différences en termes de. Le, le tact. Le contenu des échanges. C'est pas le Les moyens diplomatiques, comme un jeu, ainsi de suite. Non, mais si Abdona Il y a des différences d'appréciation. Ça vient. Parce qu'il y a eu au moins trois chefs d'État qui sont venus à des niveaux différents. Au Mali, il y a eu des coups d'État. Les Maliens, on a expérimenté plusieurs cadres de, de, de fonctionnement d'un État. Deuxièmement, pour vous montrer donc, pour vous montrer que même le Mali, pourquoi on n'a pas laissé Amadou Toumani Touré terminer son mandat alors qu'il ne présentait pas C'est bien la France qui a occupé le Nord Mali. Le même Toumani Touré qui a enlevé la signature à Laurent Gbagbo à travers Dakouri Tablé, qui était le gouverneur de la Banque ouest africaine, quand a commencé à dire que les armes viennent de la Libye, sont en train d'être stockées au Nord Mali, on a fait semblant de ne pas écouter. Le jour où on prend, les Assadines arrivent et tout ça, ce sont les médias français qui ouvrent la porte. C'est comme s'ils les accompagnaient. C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Au, au Niger, très loin, bon, bon. au Niger, chaque fois qu'un président nigérien venait pour dire. Mais l'essentiel de l'uranium produit au Niger et, et de fait, euh, participe à l'énergie consommée en France. Coup d'État. On vous dit, ah ouais, tel le madame bon, Lang qui a fait le coup d'État. Voilà loin, comment ça se faisait. On va très loin, Donald Bres euh, bon, ben Gann. On a la République centrafricaine voisine. Qui est non d'État depuis au moins 60 ans. Vous savez, vous savez comment la France... D'ailleurs, de... souvenez-vous récemment Attendez. que euh, le, 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 le ministre des Affaires étrangères a demandé justement à la Russie de respecter le précaré français, notamment parlant de la Centrafrique. Ah, comment vous expliquer quand ces ministres viennent demander à ce qu'on respecte le précaré d'un pays souverain qui, malheureusement, on le dit, ici n'est pas un pays parce que c'est un pays qui est en guerre depuis... On parle Dès de... qu'on a assassiné Jean-Baptiste Boganda, lorsqu'on assassine Jean-Baptiste Boganda, qui voulait avoir de consulter la République centrafricaine à l'époque, qu'on qu ramène... Un dirigeant qui a non, la légitimité du peuple peut l'entraîner dans tout. Donc, comment voilà. Construisons donc, notre donc, Cameroun, pas. Construisons notre On n'a pas, on a pas déjà légitimé au Cameroun. Est-ce qu'on a compris ah, vous Si vous voulez, si vous voulez, j'ai dit, j'ai dit, un dirigeant qui n'a pas la légitimité de, du peuple ne peut pas l'entraîner. Absolument, c'est connu. Comment est-ce qu'on peut voir la légitimité de la Il faut donc que le peuple s'organise pour ça. Il faut construire de la Notre souveraineté, c'est un travail de longue haleine qui va se faire avec des dirigeants légitimes qui ont le sens patriotique au-delà des discours officiels qu'on a. Donc, ils n'en ont pas. On fait donc comment pour arriver à des dirigeants légitimes Il faut. L'une des premières étapes, c'est l'éducation politique des gens. Euh, Très voilà. bien, merci beaucoup. Allez, donc, euh, retrouvons Constil Amine cette fois-ci. Constil Amine, rebonjour. Les spectateurs et voilà, allez-y, allez constille la mine. Vous nous entendez mieux maintenant, peut-être. Voilà, on va euh, garder de, 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 non, de non la possibilité à Constille justement de se mettre à jour et nous retrouver. Allez, Constille, c'est bon? Oui, c'est voilà. Bonjour, Michel. Euh, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept euh, Salaka. Merci donc à la réalisation. Merci donc une fois de plus. Alors, nous allons tout de suite euh, rappeler à tous nos téléspectateurs que nous sommes bel et bien là pour euh, 
parler du Von Bio Omega 3, votre complément alimentaire d'origine américaine. Ce complément alimentaire qui est de retour du côté du magasin 1001 Tapis. Après cinq mois de rupture de stock, le Von Bio Omega 3 est bel et bien de retour au Cameroun et en Afrique. Et c'est du côté du magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite euh, rappeler les avantages de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà. Mais c'est toujours important de le rappeler parce que plusieurs téléspectateurs ont peut-être perdu la notion des avantages du Von Bio Omega 3, ce complément alimentaire que voici, permet de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Oui, c'est un complément alimentaire qui est très conseillé à tous nos amis diabétiques. Le Von Bio Omega 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Omega 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Omega 3 permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Oui, c'est quand le problème de tension, je vous conseille vivement le Von Bio Omega 3. À côté, bien sûr, de tous ces avantages, je vais également rappeler que le Von Bio Omega 3 permet également d'assouplir nos articulations. Vous avez les problèmes d'articulation, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, je vous conseille vivement le Von Bio Omega 3 qui est bel et bien un complément alimentaire d'origine qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux états unis d'Amérique. Vous le retrouverez du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. C'est donc l'occasion plus que jamais de le commander dès à présent en quantité. Hein. Question de le garder à la maison. Ah ben oui, il est important de le commander parce qu'on ne sait jamais. Parce que le concept Salaka est un concept de vente à grande échelle. Donc ceux qui reçoivent l'information maintenant, n'attendez plus la fin du stock. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler et de commander votre Von Bio Omega 3 qui vous sera livré partout où vous êtes, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier. Appelez directement et commandez votre Von Bio Omega 3. On parle également d'un autre Von Bio. Lui, c'est un lait de toilette pour diabétiques. Que voici le lait de toilette Von Bio Lotion. Un lait de toilette, c'est conseillé pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est fragile. Votre peau elle est sensible Alors vous avez un lait de toilette Que vous connaissez déjà très bien Qui vous a permis d'avoir une très très belle peau Ce lait de toilette est de retour Entretenez votre peau, nettoyez votre peau Sécurisez votre peau En utilisant Von Bio Lotion Uniquement pour les diabétiques Nous allons tout de suite également rappeler à tous nos téléspectateurs Qu'il n'y a pas que le Von Bio Omega 3 Il n'y a pas que le Von Bio Lotion Il y a également d'autres Von Bio Parmi lesquels Von Bio Relax Oui, bien entendu parmi les quel Von Bio Relax que voici Donc ceux qui euh, sont de temps en temps stressés Ceux qui ont de temps en temps Qui ont, c'est-à-dire qui sont de temps en temps stressés Qui sont fatigués Alors voici la solution Von Bio Relax qui vient également euh, D'atterrir du côté du magasin 1001 Tapis depuis le dernier arrivage De la grande famille Von Bio Donc je rappelle à tous nos téléspectateurs C'est important de prendre les compléments alimentaires Ces sens de fait secondaire Dans l'organisme, bien entendu On peut les prendre tous les jours de long dit à dimanche, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Parlons des modalités de livraison, les clients qui sont hors de la ville de Douala peuvent nous appeler et passer leur commande, bien entendu. Alors je vais sortir rapidement tout en donnant le prix définitif du Von Bio Omega 3. Il est bel et bien de 6 000 francs, votre Von Bio Omega 3. Je sais que les téléspectateurs vont dire, on l'a vendu à 5 500, je le sais, je le vendais à 5 500 francs, c'était une idée personnelle. Mais le prix normal du Von Bio Omega 3, l'année était bien entendu. Le prix normal actuellement de ce Von Bio est de 7 500 francs, mais uniquement pour les clients du concept Salaka, vous l'avez à 6 000 francs, qui est le prix qui a été fixé l'année passée et depuis le de cette année. J'ai décidé de le commercialiser à tous les téléspectateurs, à tous les clients, à 6 000. Donc ne venez pas dire au magasin qu'on a dit 5 500, on a dit 5 000. Non, c'est 6 000 francs, le Von Bio Omega 3, 30 gélules. Et la lotion des diabétiques reste toujours vendue à 6 000 francs. Les numéros de téléphone, vous les avez. Alors, merci beaucoup. Et rendez-vous au magasin 1001 Tapis à Douala, au Cameroun, pour commander votre Von Bio Omega 3, encore appelé en anglais Fish Oil. Donc, any man must take Fish Oil. Thank you plenty. Merci Constilamine, merci à vous Madame, Messieurs, nous vous rappelons quand même pour sortir de cette émission que l'essentiel, les regards sont tournés vers Bamendjou aujourd'hui. La réalité, vous le savez, les notables Bamendjou, c'est un brûlot, prophète du Honkam, ils sont 
Aujourd'hui, 45 notables issus des différents castes qui ont exprimé avec leur véhémence leur courroux et deux avocats également de Sa Majesté Sokunju aujourd'hui ont traduit, ayant restitué, du moins ont traduit une correspondance au sous-préfet, au préfet autant pour moi, lui demandant, oui, de demander des excuses à Sa Majesté Sokunju. Jean Ramon. Merci à vous de nous avoir prêté vos yeux pour cette édition. Retrouvez-nous demain lorsqu'il sera 10h sur Akinance Télévision.